ఇచ్చిన పోయి సోదరుడు మన జాషువాని ఆయన యొక్క సంఘాన్ని కుటుంబాన్ని దేవుడు దీవించి ఆస్వాదించను గాక నిశ్చయంగా వాక్యము కాక మరేమి ఇక్కడి నుంచి రాకుండానట్లు మేమందరూ ప్రార్థన చేస్తున్నారు అయితే నమ్మకం ఉంది దేవుడు ఈ రాత్రి గొప్ప సమయాన్ని మనకి ఇచ్చున్నాడని ప్రజ లోడ్ ముందు కొంచెం విశ్వాసంతో మనం లోపలికి పోదాం ఏమాన్ మరి ప్రభు చిత్తం అయితే మనకు ఇక్కడి నుంచి ప్రారంభించుకుందాం న్యాయాధిపతులు ఆరో అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చి నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం బుక్ ఆఫ్ జడ్జెస్ చాప్టర్ సిక్స్ ఫ్రమ్ వెర్స్ ఎలెవెన్ యహోవా దూత వచ్చి అభియజ్రీయుడైన యోవాషునకు కలిగిన ఓఫ్రాలో అని మస్తక వృక్షం కింద కూర్చుండెను యోవాషు కుమారుడైన గిద్యోను మిద్యానికి మరుగై ఉండినట్లు గానుగు చాటిన గోధుమలు దోళ్ళు ఎలగొట్టుచుండగా యహోవా దూత అతను కనబడి పరాక్రమ గల బలాజుడా యహోవా నీకు తోడై ఉన్నాడని అతనితో అనగా గిద్యోను చిత్తము నా ఏలిని వాడా యహోవా మాకు తోడై ఉండిన ఎడల ఇదంతయు మాకు ఎలా సంభవించను యహోవా ఐగుప్తులో నుండి మమ్మల్ని రప్పించనని చెప్పొచ్చు మా పితరులు మాకు వివరించిన ఆయన అద్భుత కార్యములనియు ఏమాయను యహోవా మమ్మల్ని విడిచిపెట్టి మిద్యాయుల చేతికి మమ్మల్ని అప్పగించనని అతనితో చెప్పాను అంతటా యహోవా అతని తట్టు తిరిగి బలము తెచ్చుకొని వెళ్ళి మిద్యాయుల చేతి నుండి ఇజ్రాయేళ్లను రక్షింపము నిన్ను పంపిన వాడను నేనే అని చెప్పగా ప్రజ లోడ్ చాలా జాగ్రత్తగా ఉందామే ఈ రెండు లైన్లు ఒకసారి ముందు వచ్చిన దగ్గరికి వెళ్దాం చూద్దాం ఏముందండి మొదటి వచ్చాను యహోవా దూత వచ్చి అని ఉన్నది తర్వాత వచ్చిన ఏమన్నది పద్నాలుగ వచ్చాం ఇందాక ఏమన్నది ఇప్పుడేమన్నది ఇట్లా ఉంటుంది వాక్యం ఎందుకని అంటే ఇక్కడ యహోవాని స్పష్టంగా రాశాడంటే నిన్ను పంపిన వాడను నేనే అని చెప్పగా ఐ మ్యాన్ హ్యావ్ నాట్ ఐ సెంట్ ది నిన్ను పంపిన వాడు నేనే అంటే దూత వారిని పంపించలేడు పంపించేది దేవుడై ఉన్నాడు ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడ జీవమగల దేవ జీవాధిపతి యొక్క సాయంకాల సమయం ఆయన నీ ప్రీ బిడ్డల మధ్యలో చదవబడిన యొక్క లేఖన భాగంలోంచి వాక్యమై ఉన్న దేవ ఆత్మయ్య ఉన్న దేవ ఈ రాత్రి మా మధ్యలో స్వరముగా నిన్ను నీవే మరొకసారి బయలుపరుచుకొని వినయముగా త్వరలో వంచి బాధిస్తూ ఉండగా నిశ్చయంగా నువ్వు మాకు అట్టి సమయాన్ని ఇచ్చావని నమ్ముతూ ప్రభు నేసు క్రీస్తు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాము ఈ మ్యాన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ దయచేసి కూర్చుందాం ప్రైజ్ లోడ్ హలే లూయా మరి ఈ రోజు ప్రారంభించాము ప్రభు యొక్క చిత్తమైనట్లయితే దీన్ని మనము ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేశాము ప్రభు చిత్తమైతే రేపటికల్లా మనం ముగిస్తాం అనుకుంటున్నాం ఏమాన్ ఒకవేళ ప్రభు చిత్తం కాకపోతే మరి నేను చేయగలిగింది ఏది లేదు మళ్ళీ ఎప్పుడు దేవుడు మనకు అనుమతిస్తే ఆ రెండో రాకడి లోపు మరి అప్పుడు మనం పోగించుకునే వారికి ఉందాం ఏమాన్ ప్రజ లోడ్ మరి ప్రభు చిత్తం అయితే ఒక చిన్న వర్తమానము నా హృదయంలో ఉన్నది గిద్యోనికి కేవలం మూడు వందల మందే కావాలి దాంట్లో నీవు కూడా ఒకటి అవుదాం అనుకుంటున్నావా ఎంతమంది కావాలి గిద్యోనికి ఎంతమంది ఏం సమాధానం రావడం నాకు నా వాయిస్ కానీ మీ వాయిస్ ఎక్కువ ఉండాలి ఇక్కడ ఒక్కడు ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారు కాబట్టి మీ వాయిస్ ఇంక ఎక్కువ రావాలా ఐ మీన్ కాబట్టి జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి గిద్యోనికి కేవలము మూడు వందల మంది యోధులు మాత్రమే కావాలి డి యూ వాంట్ వన్ ఆఫ్ బి డ్యామ్ వారిలో నీవు ఒక్కడిగా ఉండాలనుకుంటున్నావా ఐ మీన్ ఎందుకంటే గమనించండి గిద్యోని యుద్ధానికి బయలుదేరినప్పుడు ఎంతమంది వచ్చారు మూడు వందల మంది వచ్చారు అమ్మా ఎంతమంది వచ్చారు ముప్పై రెండు వేల మంది లాస్ట్కి ఎంతమంది మిగిలారు నేను అంటున్నా ముప్పై రెండు వేల మందిలో ఉంటారా మూడు వందల మందిలో ఉంటారా దేవుడు ఫిల్టర్ చేసేది అలాగే ఉంటుంది జాగ్రత్త వాక్యము ఎప్పుడు మనల్ని ఫిల్టర్ చేసుకుంటూ పోతా ఉంటుంది దేవుడు ప్రతి కాలంలో కొద్ది మంది ప్రజల్లో నుంచి ఆయన యొక్క బిడ్డలను వేరు చేసుకుంటూ వస్తానే ఉంటాడు ఫస్ట్ మనం ఏమి తెలినట్టుగానే ఉంటాం చివరికి కూడా ఏమి తెలినట్టుగానే ఉంటాం కానీ ఎత్తబాట్లో ఉంటాం నాకు అంతా తెలుసు అనుకున్నాడు బయట ఉంటాడు నాకు ఏమీ తెలియదు ప్రభే నాకు తెలియజేసి అనుకున్నాడు లోపల ఉంటాడు కాబట్టి ఈ రాత్రి మనము దేవుని యొక్క వాక్యానికి బానిసలం అయి ఉన్నాం అపోస్టాన్ని పౌలు అంటున్నాడు నేను క్రీస్తుకి ఖైదీ మరి మనం ఎవరికి ఖైదీ క్రీస్తు అంటే ఎవరంటే వాక్యమై ఉన్నారు 
ఈ రోజు మనం ఎవరికి ఖైదీలు అంటే వాక్యానికి ఖైదీ అంతేగాని వ్యక్తులకు మనం ఖైదీలు కానే కాదు మనము విమోచించబడిన వారము మనము స్వతంత్రులము మన బానిసలము కాము మనకి శృంగనాథం చేయబడినది మనకి సునాథ స్వరం వినబడినది కాబట్టి మనకి తంకెళ్ళు తెంచేయబడ్డాయి మనం పూర్తిగా విమోచించబడి ఉన్నాం గమనించండి యేసు కృషి ఎప్పుడు కూడా సగం సగం స్వస్థపరిచే దేవుడు కాదండి ఆయన పరిపూర్ణగా స్వస్తిచ్చే దేవుడై ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన సగం సగం విమోచించే దేవుడు కాదండి పరిపూర్ణంగా విమోచించే దేవుడై ఉన్నాడు దేవుని అమ్మడికి మహిమ ఘనత ప్రభావం కలిగొనిగాక ఒకసారి చూద్దాం యహోవా దోత వచ్చి మొట్టమొదటిగా గిద్యోని ఏమని పిలుస్తున్నాడు అమ్మా ఇనబట్ల నాకు అసలు అందరొద్దు నోరు తెచ్చిన వాళ్ళు మాత్రమే మాట్లాడింది సాయంత్రం నోరు ఇంటి దగ్గర ఉంటే ఇంకెవరు మాట్లాడదు కామగా ఉండండి ఎందుకంటున్నానంటే దేవుని సన్నిధికి వచ్చి నోరు తెరవకపోతే ఆ నోరు ఉండే ఉపయోగం ఏంటి అంటాను నేను అవునా నిర్గమాకాండ నాలుగో అధ్యాయంలో దేవుని మోసితో అంటున్నాడు మానవుడికి నోరు ఇచ్చినవాడు ఎవడు మరి ఆ దేవుడిని శుతించకపోతే ఈ నోరు ఎందుకంట అవునా కాబట్టి ఈ రాత్రి మనం ఎందుకు వచ్చాము ఎక్కడికంటే కేవలము దేవుని మయం పరచడానికి కేవలము దేవుని గనపరచడానికి ఇక్కడికి వచ్చున్నాం అలా లూయ కాబట్టి గమనించండి అక్కడ యహోవా దూత గిద్యోని ఏమని పిలుస్తున్నాడు చూసారా అప్పుడు గిద్యోని ఎక్కడున్నాడు సమస్య ఇది కదా చెప్పన బైబిల్ దగ్గరికి పోవట్లా మనం ఎప్పుడు మానేసినాం దూత గిద్యోని దగ్గరికి వచ్చేపాటికి ఓ పక్కన యుద్ధం జరుగుతూ ఉన్నది మిద్యాన్ని వచ్చి దాడి చేస్తున్నారు గిద్యోని మాత్రం ఏం చేశారంటే తన పొలం దగ్గరికి పోయి గాని గాని కాలకుపోయి గోధుమలు ఉంటే దాన్ని దోళ్ళు ఎలా కొట్టుకుంటూ కూర్చున్నాడు అంటే ఒక రకంగా దాక్కొని పని చేసుకుంటున్నాడు ఇప్పుడు దాక్కొని పని చేసుకునేవాడిని మనం ఏమంటాం పినికోడు అంటాం అయితే యహోవా దోత వచ్చి ఈ నేమని పిలుస్తున్నాడు చాలా జాగ్రత్త గ్రామం ఇచ్చండి ఈ కాల ప్రవక్త ఒక వర్తమానం చెప్తే ఇలాగ అన్నాడు అపవాది నువ్వు చేసిన పాపముతో నీ పేరు పెట్టి పిలుస్తాడు దొంగతనం చేస్తే నేను దొంగ అంటాడు వ్యభిచారం చేస్తే వ్యభిచారి అంటాడు పాపము చేస్తే పాపని పిలుస్తాడు వాడు అయితే దేవుడు మాత్రము నా కుమారుడా నా కుమార్తె అని పిలుస్తాడు ఏమాన్ నువ్వు పాపము తర్వాత చేసావు వ్యభిచారం తర్వాత చేసావు దొంగతనం తర్వాత చేసావు అయితే పుట్టినప్పుడు నువ్వు ఆయన కుమారుడు కుమార్తె అయి ఉన్నావు నా మాట మీకు అర్థమవుతుందా నువ్వు మధ్యలో ఏం చేసావంటే దేవుడికి లెక్క కాదు నువ్వు పుట్టినప్పుడు ఎలాగున్నావో ప్రవక్త ఒక మాట అంటాడు గోధుమలు పుట్టినప్పుడే గోధుమలు గురుగులు పుట్టినప్పుడే గురుగులు అయి ఉన్నాయి అవి మధ్యలో మారవు మీరు బాప్తిజం పొందాక గోధుమ అవ్వలేదు మీరు రక్షింపబడ్డాక గోధుమ అవ్వలేదు మీ పుట్టికే గోధుమ అయి ఉన్నది మీ పుట్టికే దేవుని చిత్తం అయి ఉన్నది నీ పుట్టికే వాక్యం అయి ఉన్నది నీ పుట్టికే క్రీస్తు అయి ఉన్నది ఏమే నువ్వు పలకబడిన దేవుడు యొక్క మాట ఒక విత్తనము నీవు అయి ఉన్నావు అలా లూయ కాబట్టి ఈ రోజు మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఇక్కడ అతను పిరికొడిగా లోకాన్ని కనిపిస్తున్నాడు భయపడేవాడిగా లోకాన్ని కనిపిస్తున్నాడు యుద్ధము జోలికి పోయినవాడు కనిపిస్తున్నాడు అయితే దేవుడు గిద్యోని పుట్టించినప్పుడే పరాక్రమ గల బలాడిగా పుట్టించున్నాడు ఏమే మీకు సంతోషం కలిగించే మాట ఒకటి చెబుదాం అనుకుంటున్నా వీలైతే మిమ్మల్ని కూడా దేవుడు పుట్టించినప్పుడు వధువు గారే పుట్టించాడు మిమ్మల్ని మధ్యలో ఆయన వధువు చేయలా ఆయన మిమ్మల్ని ఎప్పుడు వధువు చేశాడు తెలుసా బిఫోర్ ద ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ భూమికి పునాది ఇయటానికి నా ముందుగా ఒకసారి పాత నిబంధనలో ఉన్న యోబు గారికి ఒక డౌట్ వచ్చింది యోబు గారు దేవుడితో మాట్లాడుతున్నాడు మిగతా వాళ్ళతో వాదం చేసినట్టు కానీ దేవుడితో కూడా వాదిస్తున్నప్పుడు దేవుడు ఒక మాట అడిగాడు యోబు భూమికి పునాది చేసినప్పుడు నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు అన్న ఇక్కడ మీకు రెండు సంగతి అర్థం కావాలా దేవుడు యోబుతోనే కాదు నాతో కూడా మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడు నాతోనే కాదు మీతో కూడా మాట్లాడుతున్నాడు ఎందుకంటే దేవుడు యోబుతో అన్న మాట అంటే తెలుసా జగత్ పునాది కన్నా ముందు నీవు ఎక్కడున్నావు అక్కడ ఉన్నాడే భూమి మీదకి వచ్చాడు యోబుగా పిలవబడుతున్నాడు దాని అర్థం మీకు అర్థమవుతుందా ఒక దిన మనం కూడా అక్కడ ఉన్నాము కాబట్టి ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్నాము కాబట్టి మళ్ళా మన పైకి వెళ్ళే వాడిగా ఉన్నాం అంటే పైన ఉన్నవాడే కిందకు వచ్చాడు కింద ఉన్నవాడే మళ్ళా పైకి పోయాడు కాబట్టి యోబి ఇలాగ అంటున్నాడు నా విమోచకుడు సజీవుడై ఉన్నాడు ఆయన లూయ ఎందుకంటే ఆయన ఏం చూస్తున్నాడో దాన్ని ఆయన చెప్పగలుగుతున్నాడు దేవుడు ఏది మాట్లాడున్నాడో అది గ్రహించాడు కాబట్టి దాన్ని మాత్రం చెప్పగలుగుతా ఉన్నాడు ఎందుకని ఈ మాట అంటున్నాడు అంటే దేవుడు యోబుతో ఒక మాట అన్నాడు యోబు భూమికి పునాదు వేసినప్పుడు నీవు ఎక్కడున్నావు యోబు సమాధానం చెప్పలేకపోయాడు దేవుడు అంటున్నాడు పరలోకంలో దేవుని కుమారులు కుమార్తెలు జై జై ద్వారా చేస్తాడు నువ్వు అక్కడ ఉన్నావు అన్నాడు ఇక్కడ మళ్ళీ రెండు సంగతులు ఉన్నాయి ఇక్కడ మళ్ళీ రెండు సంగతులు ఉన్నాయి పరలోకంలో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు మరి కిందకు వచ్చి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు మరి మనం ఎందుకు ఆమెకుంటున్నాం అంటున్నాను 
అక్కడ వాక్యమే ఉంటే ఇక్కడ వాక్యమే ఉంటే అక్కడ ఏ కాకలు ఉన్నాయో ఇక్కడ అదే కాకలు ఉండాల ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్న దేవుడే ఇక్కడ ఉన్న దేవుడు అయి ఉన్నాడు అయితే అక్కడ ఉన్న దేవుడు అక్కడ రక్తం కార్చల కిందకు వచ్చి రక్తం కార్చి మళ్ళీ విమోచించి ఉన్నాడు ఏమేన్ దేవుడికి ఎంత నమ్మకం అంటే మన భూమి మీదకి రాకముందుగానే మనకు ఒక రక్తం కార్చి విమోచించి ఆయన నిలిపాడు వీళ్ళు వస్తారా నా దగ్గరికి అని మనల్ని మనం నమ్మట్లేదు ఈరోజు వాణ్ణి నమ్మ దీడిని నమ్మద్దు అని మనమే అంటున్నాం అయితే దేవుడే మనం అందరిని నమ్మాడు ఎంత గొప్ప దేవుడు అండి ప్రజలోడు దేవుడు నమ్మానికి మహిమ కలిగొని కాక ఎందుకు మీకు ఈ సంగతి చెప్తానంటే గిద్దెవుని దేవుడు పుట్టించినప్పుడు పుట్టించినప్పుడే దేవుడు గిద్దెవుని ఇజ్రాయేల్కి న్యాయాధిపతిగా పుట్టించున్నాడు అయితే ఇజ్రాయేల్కి న్యాయాధిపతి కావడానికి ఆయన కొద్ది సమయం పట్టుద్ది ఆ సమయం దాకా ఆయన ఆగాల అయితే ఇక్కడ గమనించే దేవుని యొక్క ప్రవక్త అంటున్నాడు గిద్దెవును దేవుని యొక్క వాక్యం ఎరుగున్నాడు కానీ వాక్యాన్ని సరిగా లోపలికి పోయి గ్రహించిన వాడు కాదు నిజమేనా మరి నిజంగా వాక్యాన్ని గ్రహించినాడు అయితే గిద్దెను పుట్టుకు దేనికి ఇజ్రాయేల్కి న్యాయాధిపతి అవ్వాలా ఇప్పుడు న్యాయాధిపతి కావడానికి కావాల్సిన సమయం రెడీగా ఉన్నది ఇజ్రాయేల్కి నాయకుడు ఎవడు లేడు ఇక్కడ గిద్దెని పిల్లవబడిన వాడు అయి ఉన్నాడు అయితే పిల్లవబడిన వాడు ఏం చేశాడంటే పిల్లవబడిన పని వదిలేసి వేరే పని చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు దేవుడు ఏం చేశాడంటే పిల్లవబడిన వాడు వేరే పనిలో ఉన్నప్పుడు పిల్లవబడిన పనికి పిలవటానికి దేవుడు ఒక దూత కిందకు వచ్చున్నాడు ఇజ్ రైట్ అంటే ఈ కాలంలో దేవుని యొక్క స్వరం భూమి మీదకి ఎందుకు వచ్చిందో తెలుసా వినపడ నాకు పిలవబడిన వాళ్ళు భూమి మీద ఉన్నారు వారు వేరే పనిలో ఉన్నారు ఆ వేరే పనిలో ఉన్న వాళ్ళని పిలవబడిన పని ఏంటో వాళ్ళకి తెలియచేయటానికి ఏడవ దూత యొక్క స్వరం భూమి మీదకి వచ్చింది సో దేర్ ఈస్ అ పర్పస్ ఫర్ ది వాయిస్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క స్వరము భూమి మీదకి రావటానికి దేవుడు ఒక ఉద్దేశం కలిగి పంపించున్నాడు వితౌట్ ఎనీ పర్పస్ గాడ్ విల్ నాట్ సెండ్ ఇస్ బెస్ట్ ఆఫ్ ఏంజల్స్ దేవుడు ఎప్పుడు కూడా తన దగ్గర నమ్మకస్తులైన దూతలని అయాచితంగా కిందకి పంపించడు దేర్ మస్ట్ బి పర్పస్ బిహైండ్ ఎవరి ఏంజల్స్ విజిట్ ప్రతి ఒక్కసారి దేవుని యొక్క దూత భూమి మీదకి వచ్చినప్పుడు దేవుడు ఏదో ఒక కార్యము చెయ్యనై ఉన్నాడు మహిమ ఘనత ప్రభావం దేవుని కలుగుని గాక ఈ రోజు నువ్వు తిరిగి జన్మించావు అంటే ఇది గిద్యను తిరిగి జన్మిస్తున్న సమయం బైబిల్ అంటుంది ఈ కాల ప్రవృత్తి అంటున్నాడు నువ్వు కానీ తిరిగి జన్మించావు అంటే నీ లోపల లోకం ఉండదు ఎట్లాగా హౌ కెన్ ఇట్ బి పాసిబుల్ ఇఫ్ యు ఆర్ బోర్న్ అగైన్ దెన్ ఓల్డ్ విల్ బాట్ బి స్టే ఇన్ యూ నువ్వు కానీ తిరిగి జన్మించినట్లయితే లోకం నీలో ఉండదు లోకం అంటే చిన్న మాట అండి లోకం అంటే తెలుసా మనం ఇంట్లోనే ఉన్నాం లోకం అలా ఎలాగ ఉంటుంది ఇప్పుడు గిద్యని ఎక్కడ ఉన్నాడు వాళ్ళ పొలంలో వాళ్ళ కాని గనక అలా దాక్కొని గోధుమ దూడలా కొట్టుకుంటున్నాడు అయితే గిద్దెంలో ఏముంది తెలుసా లోకం ఉన్నది ఇప్పుడు దేవుని యొక్క దూతం వచ్చింది ఏంటంటే గిద్దెంలో ఉన్న లోకం తీసేసి నువ్వు వాక్యంలో భాగం అయి ఉన్నావని చెప్పడానికి వచ్చాడు అవునా నిజమే నా మాట మరి ఈ సంఘ కాలపు దూతం మన దగ్గరికి ఎందుకు వచ్చినట్లు మనకి ఏం చెప్పడానికి వచ్చాడు తెలుసా నువ్వు ఏడో సంఘాల్లో ఉన్నావు కానీ అయితే జగత్ పునాది కన్నా ముందుగానే దేవుళ్ళో ఉన్నావు నీ స్థానము తెలియచేయటానికి నీ వ్యవరో తెలియచేయటానికి నువ్వు వాక్యంలో భాగమని నీకు తెలియచేయటానికే దేవుని యొక్క స్వరం భూమి మీదకి వచ్చింది ప్రజలోడ్ ఎప్పుడు దేవుడి స్వరం భూమి మీదకి వచ్చినా ఆ స్వరం ఎవరితో మాట్లాడిందో వారు వారి స్థానాన్ని తెలుసుకుంటారు అలా లూయ ఈసారి దేవుడు బావి దగ్గరికి వచ్చి కూర్చున్నాడు పదకొండు గంటలు అవుతుంది పన్నెండు గంటలు అవుతా ఉన్నది ఎంత గొప్పది ఏమిటంటే ప్రవక్త దాని గురించి చెప్తా పన్నెండు మంది శిష్యులని భోజనం కొనుక్కురండి పట్టణాన్ని పంపించాడు ఎంతమందికి భోజనం పదమూడు మందికి పదమూడు మందికి భోజనానికి ఆయన పన్నెండు మందిని పంపించాడు కొనుక్కురమ్మని ఎంతమందికి అర్థమైంది ఎందుకు పంపించాడు వాళ్ళు ఇంకా ఎదగల వాళ్ళు ఇంకా ఆత్మను పొందుకోవాలా వాళ్ళు కళ్ళ ముందు చూసే నమ్ముతారు ఆయన ఆత్మను పొందుకుంటే కళ్ళ ముందు చూసిన కాదు దేవుడు బయలుపరిచి నమ్ముతారు ప్రవక్త అంటాడు ఎంత స్పష్టంగా ప్రవక్త అక్కడ మాట్లాడాడంటే నాకు అది చాలా సంతోషాన్ని వచ్చింది ఆనందాన్ని ఇచ్చింది చెప్పను కానీ ఒక బయలుపాటు తీసుకొని వచ్చింది ఏమేన్ ఏంటంటే బయలుపాటు ప్రవక్త అంటున్నాడు యేసు క్రీస్తు సమరస్థితితో మాట్లాడబోతున్నాడు సమరస్థితి ఆమె చెడ్డతనానికి పేరు కాంచింది అక్కడ ఆమె గురించి అందరూ చెడ్డగా మాట్లాడుకునే వాళ్ళే ఇప్పుడు ఏసు క్రీస్తు ఆమెతో మాట్లాడితే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు వాళ్ళు ఇంకా బయలుపాటు పొందుకోవాలా ఇంకా ఆత్మను పొందుకోవాలా ఇంకా వాళ్ళు పరిపూర్ణులు కాలేదు అవునా 
మీకు దానికి ఇంకో రుచి ఇవ్వమంటే ఇంకో రుచి ఉన్నది ఒకసారి ఏసు క్రీస్తు అక్కడ అక్కడే ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ శిష్యులు అందరూ అక్కడ ఉన్నప్పుడు ఒక స్త్రీ వచ్చింది అయ్యా చెప్పండి వినబడ నాకు ఏమన్నది నా కుమారుడుకో కుమార్తెకో బాగలేదు ప్రార్థన చేయమని వచ్చింది శిష్యులు మధ్యలోకి వచ్చింది శిష్యులు ప్రార్థన చేశారు ఏమన్నారు ప్రవక్త స్పష్టంగా చెప్తున్నారు శిష్యులు ఆమె చుట్టూ తిరుగుతా ఉన్నారని పో యశుకు ఇస్తామలో పో యశుకు ఇస్తామలో పో యశుకు ఇస్తామలో అది బాటల్ నేను బోన్ అంటుంది ఆమె నేరుగా వాళ్ళ వాళ్ళ సంతానాన్ని అక్కడ వదిలిపెట్టి యేసుకు తిరిగి వచ్చింది అయ్యా నీ శిష్యులు వాళ్ళ కదా నువ్వు రానది ఇదేంటిది వాళ్ళు ఏ నామంలో ఎలా కొట్టడం అని ప్రయత్నం చేశారు ఎందుకని బాగాలేదు ప్రవక్త అంటారు వారు అప్పటికి ఇంకా పరిశుద్ధాత్మను పొందుకోలేదు దేవు నామానికి మహిమ కలుగుని గాక ఏమాన్ పేతురు పరలోక రాజ్యం తాళ చెవులు పొందుకున్నాడు మత్తేశ్వర పదహారు అధ్యాయంలో నిజమైన గడిగ చెప్పండి పంతొమ్మిదో అధ్యాయంలో పేతురు వాగ్దానం పొందుకున్నాడు అయ్యా మేము సమస్య వదిలిపెట్టి వెనకాల వస్తున్నాం కదా మరి మాకేం దొరుకును వేసుకు వస్తాడు మీకు ఇక్కడేం లేదు కానీ పరలోకంలో పని నడిచి మాస్తో ఒక సీట్ ఇస్తాను నీకు అన్నాడు అదే లూయా అంటే పరలోక రాజ్యంలో పేదరికి ఎందుకు మొత్తం ఇచ్చేసి ఉన్నాడు పదహారులోనేమో ప్రత్యక్ష పొందుకున్నాడు పంతొమ్మిదిలోనేమో ఆయన ఒక స్థానం ఏంటి తెలియజేసుకున్నాడు అయినా ఏసు కృషి తెలియదని ఎవడో ఎవరో నాకు తెలియదని ఎలాగన్నాడు కనబడ నాకు ఎందుకు పరిశుద్ధాత్మ లేని ప్రత్యక్షత వ్యర్థము నా మాట మీకు అర్థమవుతుందా ఇప్పుడు చూడండి పేతురు ఇదే పేతురు పరిశుద్ధాత్మను పొందుకున్న తర్వాత ఏసుకు అరెస్ట్ చేయడానికి కొద్దిమంది వస్తే నీకు సిలివేస్తాం చంపుతామంటే అని అన్నాడు అయ్యా ఒక్క నిమిషము సిలివేస్ చేశారు కానీ నేను ఆయనతో గొప్ప వండి కాదు కానీ తల కిందరికే చంపేయండి అదేంటి అంతకుముందు భయపడ్డాడు పారిపోయాడు ఇప్పుడు ఏమో అంటున్నాడు అది పరిశుద్ధాత్మ నాయకత్వం అంతే నీ స్థానం నీకు తెలిసిపోయినది ఇప్పుడు పేతుడు జైల్లో పడేసాక పేతుడు భయపడ్డాడా పారిపోయాడా ఏసుడు నాకు తెలియదు అన్నాడా నాకు విడుదల ఇవ్వండి అన్నాడా నేను బయటకు వచ్చేస్తున్నాడా నేను ఇంకా అన్నాడు ఏసు కృష్ణుడు ప్రకటిస్తున్నాడా నో సార్ లోపల గురకబడి నిద్రపోతున్నాడు ఇప్పుడు బాధ్యత ఎవరిది అంటే పరిశుద్ధాత్మది బాధ్యత ఉన్నది నా మాట మీకు అర్థమవుతుందా బయలుపాటు ఇచ్చేది దేవుడే నీకు వాగ్దానం ఇచ్చేది దేవుడే పరిశుద్ధాత్మని ఇచ్చేది దేవుడే పరిశుద్ధాత్మ నీవు పొందుకున్నప్పుడు అప్పుడు నువ్వు పరిపూర్ణమైన వాక్య ప్రకారం అడవగలుగుతావు ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు గిద్దేవుని నడిపిస్తానికి ఎవరు వచ్చారు మనుషులు ఎవరు రాలా ఎందుకంటే గిద్దేవుడు దేవుని యొక్క ఎన్నికలో ఉన్నవాడు ఇస్ రైట్ ఈ రోజు వధువు కూడా దేవుడు యొక్క ఎన్నికలోనే ఉన్నది ఇప్పుడు వధువు నడిపిస్తానికి ఎవరు రావాలంటే దేవుని యొక్క దోత నేరుగా రావాల్సి ఉన్నాడు అలా లూయా మీకు చిన్న మాటకి జ్ఞాపకం చేద్దాం అనుకుంటున్నా మరీకి ఎంగేజ్మెంట్ అయింది ప్రవక్త నటికి ఆమెకు పన్నెండు పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసు ఉంది అప్పటికి మీకు ఇంకా స్పష్టంగా అర్థం కూడా చెప్తున్నాం ఆమె ఇంకా మెచ్యూర్ అవ్వలేదు ఎంగేజ్మెంట్ చేయబడింది ఆమె మెచ్యూర్ అయిన తర్వాత వివాహం తీసుకోబడాల యువసేపుకి అరవై ఐదు ఏళ్ళు ఇమిక పన్నెండు నుంచి పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ఈమె ఇంట్లో ఉన్నది పరిశుద్ధాత్మ ఆమె కమ్ముకోవడం వల్ల గర్భవతి అయినది ఈ సంగతి తెలిసి యువసేపు రహస్యంగా ఆయన లోపల ఆలోచన చేసుకున్నాడు ఈమె వదిలిపెట్టేసి పోదామని యోసేపు వదిలిపెట్టిపోతే మరీ మీద నిందపడుతుంది ఇప్పుడు యోసేపు నిలబడాల ఇప్పుడు మరియ అపవిత్రం అవ్వలేదని తప్పు చేయలేదని చెప్పటానికి ఎవరి కిందకి రావాలంటే దేవుని యొక్క దూత మళ్ళా కిందకి రావాలా ఏమాన్ యోసేపు దగ్గరికి ఎవరు వెళ్ళారు ఇప్పుడు దేవుని యొక్క దూత మళ్ళా కిందకి వచ్చి అయ్యా నువ్వు ఆమె వదలకూడదు నువ్వు ఆమెతో పాటు ఉండాలా ఎందుకంటే పరిశుద్ధాత్మ కమ్ము కొట్టు వల్ల గబ్బవైతుంది కానీ ఆమె ఏ తప్పు చేయలేదు మరీ మొరపెట్టిందా మరీ కేక పెట్టిందా మరీ దేవుణ్ణి అడిగిందా అయ్యా ఎందుకు నాకు ఇలా జరిగింది నేను నీ వాక్యమే నమ్మాను కదా అన్నదా ఏమీ లేదండి ఎందుకంటే నువ్వు యథార్థంగా వాక్యాన్ని నమ్మినప్పుడు నీ మీద నింద పడితే ఆ నింద తీసేసే బాధ్యత మళ్ళా దేవునిదే కాబట్టి నువ్వు వధువులో ఉండగా నువ్వు నిజమైన పరిచయంలో ఉండగా నువ్వు నిజమైన వాక్యంలో ఉండగా నీ మీద నింద పడితే ఆ నిందను తీసేసేవాడు మళ్ళా పరిశుద్ధాత్మడై ఉన్నాడు నువ్వు వాక్య ప్రకారంగా ఉండాలా కర్మ ప్రకారంగా నడవాలా పరిశుద్ధాత్మను పొందుకోవాలా ఏమాన్ ఈ కాల ప్రవక్త ఒక సంగతి చెప్పున్నాడు మీ జ్ఞాపకం ఉంది అనుకుంటున్నా ఆయన పరమకి ఎగిరి పరమకి వెళ్తా ఆరోహణం అవుతా ఒక మాట చెప్పాడు ఏమన్నాడంటే మీరందరూ పోయి మేడగదిలో ఉండి పైనుంచి శక్తిని పొందుకునేంత వరకు కిందకి దిగవద్దు ఏమంటారు సార్ ఎక్కడి నుంచి రావాలా ఈయన పైకి వెళ్తున్నాడు శక్తి ఎక్కడి నుంచి రావాలన్నాడు అంటే పరిశుద్ధాత్మ ఇంకా సంఘానికి ఇవ్వబడాలా 
ఇప్పుడు సంఘానికి పరిశుద్ధాత్మ ఇవ్వబడాలి ఇప్పుడు దేవుడు ఏం చేశారంటే నేను పైకి వెళ్తానా మీరు అక్కడే ఉండండి మేడగదిలో ఉండండి ఎప్పటిదాకా ప్రవక్త అంటున్నాడు మేడగదిలో ఉండి మేడగది అనుభవం కలిగి ఉండి పరిశుద్ధాత్మను పొందుకునేంత వరకు యేసుకృష్ణ వార్త అంటున్నాడు మీరు కిందకి దిగి ప్రసంగాలు చెయ్యొద్దు ఏ మాట అది వినబడ నాకు అంటే పరిశుద్ధాత్మను పొందుకోకుండా ఒక వ్యక్తి కానీ ప్రసంగం చేస్తే విశ్వాసి చనిపోతాడు అయితే ఇప్పుడు దేవుడు ఏమంటాడంటే విశ్వాసి చనిపోవడం దేవుడికి ఇష్టం లేదండి ఆత్మతో మండించే బట్టం దేవుడు కావాలా ఇప్పుడు మేడగదురు ఆయన వచ్చింది ఏనికంటే ఆయన ఆత్మను మాత్రం ఇవ్వలేదండి వాళ్ళకి ధైర్యాన్ని ఇచ్చాడు పిరి కోళ్ళగా పైకెక్కి దాక్కున్నారు వాళ్ళు అయితే ధైర్యం కలిగిన వారిగా మెట్ల మెచ్చి కింద దిగొచ్చున్నారు లోపలికి పోయి ఇరుక్కొని కూర్చున్నారు భయపడి కిందకి రావడానికి భయపడ్డారు పది రోజులు అలాగే దాక్కున్నారు అయితే పరిశుద్ధాత్మ వచ్చినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ వారిని స్వతంత్రంగా చేసినది వారిని ధైర్యవంతులుగా చేసింది పిరికి వారి పైకి వెళ్ళిన వారి కిందకి వచ్చి ఆత్మతో నింపబడి ప్రసంగం చేస్తే ఎమ్మటే రక్షణలోకి మూడు వేల మంది ఐదు వేల మంది నడుస్తా ఉన్నారు అది లూయా ఇప్పుడు పేతుని ఎవరు నడిపించారు ఈ రోజు వధువుని ఎవరు నడిపించాలా అదే పరిశుద్ధాత్మ ఏడు సంఘ కాలాల్లో ఉన్న ఆ ప్రవక్తలని లేదా సంఘ సంస్కర్తలను ఎవరైతే నడిపించున్నారో అదే పరిశుద్ధాత్మ మనల్ని నడిపించాలా ఏలియా నడిపించిన ఆయన మనల్ని నడిపించాలా ఎలీష నడిపించిన ఆయన మనల్ని నడిపించాలా బాప్పి చోహా నడిపించిన ఆయన మనల్ని నడిపించాలా ఈ కాల ప్రవక్త నడిపించిన ఆయనే మనల్ని కూడా నడిపించవలసి ఉన్నాడు ఎందుకంటే ఆయన ఎప్పుడైతే రంగం మీద చెల్లిపోయాడో అప్పటి నుంచి మళ్ళా పరిశుద్ధాత్మడే మనల్ని తిరిగి నడిపించేవాడిగా ఉన్నాడు అదే ఇప్పుడు ఐదు రకాల పరిచయం జరుగుతూ ఉన్నది ఆ పరిచయంలో దేవుడే తిరిగి తన పరిచయం జరిగించుకుంటా ఉన్నాడు ఎందుకంటే ఈ కాల ప్రవక్త అంటున్నాడు యేసుక్రీస్తు భూమి మీద చెల్లిపోతూ వెళ్ళిపోతూ ఆయన పరిచయాన్ని పూర్తి చేయలేదన్నాడు కొద్ది బాగా వదిలిపెట్టిపోయాడు అప్పుడు ఆ కొద్ది బాగా ఎవరు చేయాలా వధువు చేయాలా ఎందుకంటే వధువు ఆయనలో భాగమై ఉన్నది అందుకనే వధువు భాగాన్ని వధువు పరిచయం చేయవలసి ఉన్నది ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ ఉన్నామంటే ఆ వధువు భాగంలో మనం ఒక భాగమై ఉన్నాము ఆ వధువు పరిచయంలో మనం కూడా భాగమై ఉన్నాము ప్రజలోడు ఏమాన్ ఇప్పుడు రాటం రాటమే ముచ్చట్లు పెట్టలా దోత కథలు చెప్పలా దోత ఏం చెప్పాడు డైరెక్ట్గా డ్యూటీగా జాయిన్ అయిపోయాడా పరిశుద్ధాత్మ ఎప్పుడు వచ్చా నేరుగా డ్యూటీగా జాయిన్ అయిపోతాడు నిజమేనా మమ్మీ అని వృక్షం ఆది కాండం పద్దెనిమిది అధ్యాయం ఆయన అలసిపోయి నడిచి నడిచి వచ్చాడు ఇంటి దగ్గర రాగానే చారా ఎక్కడ ఉంది చారా ఎక్కడ ఉంది ఆయన వచ్చిన పని ఏంటి ఆశీర్వదించడానికి వచ్చాడు ఈ భోజనం పెడతాడు భోజనం పెడితే పెట్టే ముందు చారా ఎక్కడ ఉంది ఎలా ఉన్నాడండి ఆయన రాట రాటమే డ్యూటీలో జాయిన్ అయ్యాడు పరిశుద్ధాత్మకి రెస్ట్ అవసరం లేదండి ఆయన కావాల్సింది ఆయన కావాల్సిన వాళ్ళు మాత్రమే ప్రజలోడు దేవునామానికి మహిమ గణత ప్రభావం కలిగి ఉంది కాక ఇప్పుడు ఈయన పిరికోడిగా ఉంటే దోత వచ్చేమంటాడంటే పరాక్రమ గల బలాజుడా ఎందుకంటే ఇప్పుడు గిద్దెవరిని పరాక్రమ గల బలాజుడా అని పిలవమని చెప్పింది కూడా దేవుడు మాత్రమే ఏమాన్ ఇప్పుడు మనం భూమి మీద అన్ని జైళ్ళ మధ్యలో ఉన్నాం మనం అన్ని జైళ్ళు కాదు అన్ని జైళ్ళ నుంచి మనం బయటికి పిలువబడిన వారము అంతర్మాత్రమే కాదు సంగమంలోంచి బయటికి పిలువబడిన వారము మనకు ఒక పేరు ఉంది ఆ పేరు తాత్కాలికమైన పేరు ఆ పేరు వధువై ఉన్నది నిజమేనా సరే ఒక మాట అడుగుతాను తండ్రి అనేది పేరా గట్టిగా చెప్పండి కుమార్ అన్నది పేరా పరిశుద్ధాత్మ అన్నది పేరా ఇదే ఉత్సాహం చెప్పాలి మళ్ళీ ఈ ప్రశ్న కూడా వధువు అనేది పేరా ఇక్కడ దాకా దాకా ఆగిపోయాం మనం సగం సైలెంట్ అయ్యాం ఎందుకంటే మీకు ఒకటి అర్థం అవ్వాలి వధువు అన్నది పేరు కాదు అవునా ఇది టెంపరీ పేరు ఇది ఎలాగో తెలిసే టెంపరీ పేరు ఏంటో ఎంగేజ్మెంట్ అయిపోయింది పెళ్లి ఇంకా కాల ఆమె పేరు వధువు ఇప్పుడు మన సంగతి ఏంటి ఇప్పుడు ఇదేంటి సంగతి ఇది అంటే ఈ పేరు ఎంతవరకు అంటే ఆయన వచ్చి మనం తీసుకుపోయేదాకే తీసుకుపోగా మన పేరు మారాల మీకు సంగతి తెలుసా జాష్వ ఇంటి పేరు నాకు తెలీదు నెవిల్ భాస్కర్ ఇంటి పేరు నాకు తెలీదు సౌదరి బోయాజ్ ఇంటి పేరు కూడా నాకు తెలీదు సీమోన్ భాస్కర్ ఇంటి పేరు కూడా నాకు తెలీదు హేర్మన్ భాస్కర్ ఇంటి పేరు కూడా నాకు తెలీదు అయితే మనందరికి ఒకటే ఇంటి పేరు ఉన్నది ప్రభాయ్ నేసు క్రిస్తు ఈ కాల ప్రవక్త ఒక మాట అంటున్నాడు ఎంగేజ్మెంట్ అవటం అంటే ఏంటో తెలుసా ఇంటి పేరు మారటం అన్నాడు వినబడ్లా మరి ఇప్పుడు మన ఇంటి పేరు ఏంటి అంటున్నా మారిందా ఎంగేజ్మెంట్ అంటే ఆ దాన్ని ఏమంటారు పొట్లల్లో మోట్లేదు ఇప్పటి అది కాదండి దాని సంగతి ఏంటంటే నీ ఇంటి పేరు మారింది అని 
ఇక నీవు ఆయనకి అప్పగించబడ్డావని ఎలియాసర్ ఎప్పుడైతే రెబకాని అక్కడ ఎంగేజ్మెంట్ చేశాడో ఆ ఇంట్లోంచి అడుగు ఇలా బయట పెట్టిన దగ్గర నుంచి ఇక మా ఇంటి కూతురు కాదు ఎలియాసర్ భార్య అయి ఉన్నది ఇంకో మాట చెప్పాలి ఇక్కడ మీకు మనకు సామెత ఉంది హిందువులుగా ఉన్నప్పుడు హిందువుల మధ్య ఉంటున్నాం కాబట్టి ఐ మీన్ అనుజాల మధ్యలో ఉంటున్నాం కాబట్టి ఏంటి అయ్యా పేరంటే ప్రధానమైపోతే సగం పెళ్లి అయిపోయింది అంటారు నిజమేనా కానీ ప్రవక్త ఉన్నాడు తెలుసా ప్రధానమైతే సగం పెళ్లి కాదు పూర్తి పెళ్ళైంది అన్నాడు అంటే ఇప్పుడు మన సంగతి ఏంటి వైజ్ లాడ్ ఎప్పుడైతే ఎంగేజ్మెంట్ లో రిబక నేను ఇస్సాగని పెళ్లి చేసుకుంటాను అన్నదో ప్రవక్త అంటాడు ఆ మాటలు పరలోకంలో దేవుడి దగ్గర రాయబడ్డాయి దోస్ వోట్స్ ఆర్ ఎటర్నల్ అవి నిత్యములై ఉన్నాయి కాబట్టి ఒకసారి ఎంగేజ్మెంట్ అయితే దాన్ని క్యాన్సిల్ చేయొద్దు ఎందుకని ఈ మాట చెప్తానంటే ఆ మాటలు దేవుడి దగ్గర పైన రాయబడి ఉన్నాయి అలా లూయా కాబట్టి ఇప్పుడు మనకి ఒక్కసారి ఎంగేజ్మెంట్ అయినది మన అపోస్టల్ బాగుంటాడు మిమ్మల్ని ఒక్కడే పురుషుడికి ఇద్దరు కాదు ముగ్గురు కాదు దేవుళ్ళు ఒక్కడే ఆ ఒక్కడే పురుషుడు అయి ఉన్నాడు ఆయన ప్రభు అయిన యేసు క్రిస్తు అయి ఉన్నాడు ఆయన ఎన్నటికి మరే గాడు మనం ఎవరికి ప్రధానం చేయబడ్డాం ఒక్కడే పురుషుడికి పురుషుడికి ప్రధానం చేయబడే వారు స్త్రీయే కదా కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రధానం చేయబడిన వారు స్త్రీ ఎవరు ప్రధానం చేసుకున్నారంటే పురుషుడు ఆయన క్రిస్తు అయి ఉన్నాడు ఇప్పుడు మనము వధువు అయి ఉన్నాం నిజమేనా సరే సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి మీకు కోపం రాదనుకుంటున్నాం చిన్న మాట చెప్పాలనుకుంటున్నాం పర్వాలేదా ఎవరు ఊమంటలేదు ఎవరు నాకు ధైర్యం వచ్చలా సత్యం చెప్పాలంటే మీరు అందరూ కూడా పట్టుకునే వాళ్ళకి ఉండాలి కదా ఇలా మాట్లాడుకుందాం ఇప్పుడు నేను ఇలాగున్నా నేను మీసాలు తీసేసా వధువు అయిపోతానా స్త్రీ అయిపోతానా నిజం చెప్పండి ఎస్ఆ నోనా మీసాలు తీసేస్తే నేను స్త్రీ అయిపోతే తిరిగి జన్మించడం ఎందుకు ఇంకా అయిపోయే ఇప్పుడు ఏసు కృష్ణమన్నాడు ఒకడు నీటి మూలంగా కానీ ఆత్మమూలం కానీ జన్మిస్తే తప్ప పర్లోక రాజ్యాన్ని చూడలేడు అంతేగాని ఎక్కడ ఏసు కృష్ణ మీసాలు ఇస్తే తప్ప అన్నాడా అనలేదండి ఎందుకంటే ఆయనకి వాక్యం అంటే క్లారిటీ ఉన్నది వాక్యం లోపల మార్చాలప్పుడు బయట మారుతావు లోపల ఎక్కువ మారాలా బయటికి తక్కువ మారాలా ఒకసారి ప్రోక్త ఒక మార్చి అంటాడు సముద్రంలో మీరు ఎప్పుడన్నా దాన్ని ఏమంటారు ఐస్ పర్వతాలు వస్తామంటే చూసారా ఐస్ గుట్టలు వస్తామంటే ఇంతే ఉంటాయి పైకి అయితే కిందకి వెళ్ళి చూస్తే కొన్ని వందల అడుగుల లోపల ఉంటాయి అంటే పైన ఇంత కనిపిస్తానికి కింద అంత ఏర్పడింది అది ఇప్పుడు తీసేయాలంటే పై తీసేసే పోదండి కింద తీసేయాలా అలాగే మనలో బయటికి లోపల అంత మారితే బయటికి ఎంత కనిపిస్తుంది అంటే ఎంత మారాలి లోపల అంత మనం మారలేమండి అందుకే దేవుడు పరిశుద్ధాత్మనిచ్చాడు మార్చడానికి దేవుని అమ్మకి మహిమ కలిగిన గాక సరే సందర్భం వచ్చాడు మాట చెప్తాను ఎలాగ వచ్చింది కాబట్టి పూర్తి చేయాలి కదా ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి మీసాలు తీసేసిన తర్వాత పురుషుడు స్త్రీ అయిపోయాడు వధువు అంటే స్త్రీయే కదా మరి అవునా మరి ఇప్పుడు వధువులో పురుషుడు ఉంటారా ఉండరా నిజం చెప్పండి నాకు అబద్ధం చెప్పండి ఎవరు దయచేసి దేవుని సన్నిధిలో ఉన్న జాగ్రత్త మీరు నిజం చెప్పండి ఉండరా లేరా మరి ఇప్పుడు నేను పురుషుల లాగే వధువు లేక వెళ్తానా స్త్రీ లాగా వెళ్తానా అంతేనా దేవుడు భూమి రెండు జాతులు పెట్టాడు మూడో జాతి వాళ్ళు వచ్చింది దేవుడు పెట్టేది అయితే రెండే ఈ రెండులో మనము ఇటు నుంచి అయినా ఇటు నుంచి అయినా లోపల రాబోసిన వారం అయి ఉన్నాం దేవుని అమ్మడికి మహిమ కలిగిన గాక నువ్వు పరిపూర్ణంగా మారిన తర్వాత దేవుని లోపలికి రావాల్సి ఉన్నావు సరే ఇలా మాట్లాడుకుందాం మాట వరుసకి మీసాలు తీసేసిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను స్త్రీని అయిపోయాను అనుకుందాం కొద్దిసేపు కాను చచ్చినా కూడా కాను నేను అయ్యాను అనుకుందాం ఇప్పుడు నేను బలిపీడ మీదకి వచ్చి బోధించచ్చా అదేంటది మన వర్తమాన ప్రకారం స్త్రీలు బోధించచ్చా మరి మీసాలు తీసే నువ్వేమయ్యావు నువ్వు వెళ్ళొచ్చా బలిపీడ మీదకి మరి ఎవరు బోధించాలి ఇప్పుడు అంటే నువ్వు మీసాలు తీసే స్త్రీ అవ్వలేదు నిజం చెప్పండి నాకు నా డౌట్ అయినా మీకు కూడా ఉన్నాయా సరే ఇలా మాట్లాడుకుందాం స్త్రీ పురుషుని వల్లే వస్త్రం ధరించిన యహోవాకు అసహ్యము నిజమేనా పురుషు స్త్రీ వల్లే ఉండట స్త్రీ పురుషు వల్లే ఉండ దేవుని దృష్టికి అసహ్యము అంతేనా ఇప్పుడు పురుషుడు మీసాలు తీసేస్తే స్త్రీ అయిపోయిన అనుకొని పురుషుని వస్త్రాలు ధరించి పురుషుడు బోధించే బలిపీడి మీదకి వచ్చినప్పుడు దేవుడికి అసహ్యమా కాదా 
అంటే మనం తప్పు చేస్తామని చేయట్లేదా మీకు ఈ సంగతి చెప్పాలా వర్తమానంలోకి రాకముందు వరకు నాకు మీసాలు తీసేసి అలవాటు ఉండేది ఎప్పుడైతే ప్రవక్త కోళ్ళు చదివి ఉన్నానో అరే రే ఇంతకాలం తప్పు చేశాను అప్పుడుంచి మీసాలు పెంచడం బిగిన్ చేసిన ఈయన ఎవరో అన్న వర్తమానంలో ప్రవక్త అన్నాడు పురుషుడు అనేవాడు ఎన్నడు పై పెద్ద మీద షేవింగ్ చెయ్యొద్దు కేసుకు వచ్చాడు ఇంకా ఎంత అయిపోయింది పాత ఇబ్బందికి పోయా సమయాల కాలంలో చూసా సమయ దాబిదు దాబిదు కాలంలో దాబి దగ్గర ఉన్న వేగులని శత్రువులు పట్టుకొని అమాలేకీలు వాళ్ళు పట్టుకొని ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు వస్తాములు ఇక్కడ దాకా కట్ చేసేసారు వాళ్ళకు ఉన్న ఈ శంపుల మీసాలు మొత్తం గొరిగేశాడు అప్పుడు దావిద్ అంటున్నాడు ఇది యహోవాకి అసహ్యము మీసాలు గడ్డాల దాకా పెరిగేదాకా ఆగి ఆశ్చర్యపురాల్లో ఉండి అప్పుడు మీరు ఊళ్ళోకి రండి అన్నాడు ఇక్కడ ప్రవర్త చెప్పాడు అక్కడ వాక్య సరిపోయింది ఇక ప్రపంచంలో ఏడు వందల డెబ్బై రెండు కోట్ల మంది చెప్పి నేను వినను వాక్యం తర్వాత కదా ఏదన్నా ఇప్పుడు వాక్యం ఏమందంటే పరాక్రమ గల బలాజుడా ఇంకోటి వచ్చి పిరికోడ నేను ఒప్పుకోను ఇప్పుడు వాక్యం నేను వధువు అంటా ఉన్నది ఇంకోటి వచ్చి నువ్వు కాదనడం నేను ఒప్పుకోను ఒప్పుకోను ఎందుకంటే వాక్యం చెప్పినది అలా లూయా మీకు ఇంకో సంగతి చెప్పాలా సారా ఎన్ని ఎన్ని సంవత్సరాలు గర్భవతైనది మీరు ఎవరు చూసారా నేను చూడాల కానీ నమ్మేశా ఎలిసిపెత్తు ముసలి వయసులో గర్భవతైనది మీరు ఎవరు చూసారా నేను చూడాల నాయన నమ్మేశా ఇంత మనం మాట్లాడుకున్నట్టుగా మరి ఆ పన్నెండు నుంచి పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసులో గర్భవతైనది ఆమె ఇంకా కన్నిగా ఉంది గర్భవతైనది మీరు ఎవరు చూసారా నేను చూడాల ఆయన నమ్మేశా ఇవన్నీ ఎందుకని నమ్మేశారంటే బైబిల్లో రాసి ఉంది నా లెక్కల్లో ఒకటే బైబిల్లో రాసింది పరిశుద్ధాత్ముడు అయితే నువ్వు నమ్మి తీరాల్సిందే నీకు నువ్వు వధువు అని తెలియజేసిన మొట్టమొదటి పుస్తకము బైబిలే బైబిల్ నీకు తెలియజేసిన తర్వాత దానిలోంచి ప్రవక్త వచ్చాడు నిన్ను ప్రవక్త బైబిల్ వేప తిప్పుతా ఉన్నాడు ప్రవక్త చెప్పే మాట ఒకటే టర్న్ టు ది వర్డ్ వాక్యం వైపు తిరగండి అపోస్తుల బాధ వైపు తిరగండి క్రీస్తుని చూద్దాం రండి ఆయన నన్ను చూద్దాం రండి అంటల్లా నా సంఘానికి రంగా రమ్మంటల్లా నా ఎన్నికలు తిరగమంటల్లా దేవుని వైపు తిరగండి అలా లూయా ఈ రోజు మనం ఏం కలిగి ఉన్నామంటే దేవుని వైపు తిరగండి అని మాత్రమే కాదండి మీరు దేవుని యొక్క వాక్యంలో భాగం అయి ఉన్నారు అలా లూయా అంటే దేవుడు ఏమై ఉన్నాడో నేను దానిలో భాగమై ఉన్నా దేవుడు ఏమై ఉన్నారో దానిలో మీరు భాగమై ఉన్నారు కాబట్టి ప్రవక్త అన్నట్టుగా యేసు క్రీస్తు నుంచి పరిశుద్ధాత్మను వేరు చేయలేరు ఏమాన్ యేసు క్రీస్తు నుంచి వధువును వేరు చేయలేరు అలా లూయా ప్రవక్త అంటున్నాడు క్రీస్తులో ఉన్న ప్రేమ వధువుని చుట్టేసినది అలా లూయా ఇప్పుడు నువ్వేమన్నావంటే ఆ చుట్టబడిన కానుకలో నీవు కూడా చుట్టబడి ఉన్నావు థ్యాంక్ యూ లాడ్ ఎప్పుడైనా దేవుని యొక్క వాక్యం వచ్చినప్పుడు ప్రవక్త వచ్చినప్పుడు దేవుని యొక్క స్వరం వచ్చినప్పుడు ఆయన బిడ్డలకి దేవుడు ఆయన యొక్క సేవకుడిని పంపించినప్పుడు ఆ సేవకుడు వచ్చి ఏం చేయాలంటే వారి స్థానం ఏంటో వారికి తెలియజేయాలా ఇక నీకు ఎక్కువ చెప్పాల్సిన పని లేదు నీ స్థానం నీకు తెలియజేసిన తర్వాత నీ స్థానం వచ్చి నిలబడిన తర్వాత నీవు చెప్పేవాడిగా ఉంటావు ఇలా మాట్లాడుకుందాం ఆ చిన్న పుస్తకము ప్రకటంగా ఐదో అధ్యాయంలో ఎవరి చేతిలో ఉన్నది బైబిల్ చదవట్లేదా ప్రకటనగంధ ఐదులో ఆ చిన్న పుస్తకం ఎవరి చేతిలో ఉన్నది సింహాసంలో ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆయన చేతిలో ఆయన దగ్గర కుడిచేయి ఉన్నది కుడిచేయలో ఆ పుస్తకం ఉన్నది ఆ పుస్తకం అంతకుముందు ఎక్కడ ఉంది ఇది కదా ప్రశ్న ఆదాము దగ్గర ఉంది ఇది రైట్ ఆదాము కన్నా ముందు మళ్ళీ ఆయన దగ్గరే ఉన్నది అక్కడి నుంచి ఆదాము వచ్చాక ఆదాము చేతుల పుస్తకం పెట్టాడు ఆదాము దగ్గర పుస్తకం ఉన్నది ఇప్పుడు ఆదాము ఏం కలిగి ఉన్నాడు అంటే జీవగంధాన్ని కలిగి ఉన్నాడు ఎప్పుడైతే అవ పాపం చేసిందో అవ పాపంలో పడిందో ఆ పాపంలో ఆదాం భాగమై ఉన్నాడో వాళ్ళిద్దరిని బయట పంపించేటప్పుడు ఈ కాలప్రవక్త అంటున్నాడు ఆ పుస్తకము ఆదాము చేతులు జారిపడినది ఎంతకీ అక్కడ పాపం చేయించింది వాడు ఎందుకంటే ఆ పుస్తకం తీసుకోవడానికి అవ కోసంగా చేసింది రెండు పనుల కోసం చేశాడు ఒకటి వీడి సంతానం భూమి మీదకి రావాల ఈ కాల ప్రవర్తించినాడు ఏదైనా తోటలో దేవుడు ఆత్మగానే ఉన్నాడు అపవాది ఆత్మగానే ఉన్నాడు దేవుడికి ఆయన కుమారులు కుమార్తె సృష్టించిన శక్తి ఉన్నది అపవాదికి సృష్టించిన శక్తి లేదు అయితే దేవుడు సృష్టించిన వాడిని వాడుకునే శక్తి వాడు కలిగి ఉన్నాడు వాడికి సంతానం కావాలి దేవుడికి సంతానం కావాలి దేవుడు ఆదాము తయారు చేశాడు ఆదాము నుంచి అవ్వని బయట తెచ్చాడు అవ్వని బయట తెచ్చేదాకా లూసివర్ ఆగాడు ఎందుకని ఎందుకని వాడు సృష్టించలేడు వాడు ఆత్మగా ఉన్నాడు 
దేవుడు ఆత్మగానే ఉన్నాడు అయితే దేవుడు తనలోని ఆత్మని ఒక భాగం చేసి ఆదములో పెట్టి దాన్ని విడగొట్టి ఇంకో భాగం చేసి సభలో పెట్టాడు ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరు దేవుడు యొక్క ఆత్మల భాగమై ఉన్నారు ఆది కాండ ఒకటో అధ్యాయం ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు ప్రకారంగా దేవుడు తన పోలికలో తన స్వరూపం చెప్పిన వాళ్ళు సూచించను అప్పుడు దేవుడు యొక్క స్వరూపం ఆత్మ స్వరూపము ఇప్పుడు దేవుడు ఆదామని ఆత్మ స్వరూపం సూచించాడు అయితే ఎప్పుడైతే ఆదామికి మట్టి శరీరం వచ్చిందో ఆ శరీరము పరిపూర్ణమైన మానవుని యొక్క స్వరూపమై ఉన్నది ఇప్పుడు అయోధ్య తోటలో పరిపూర్ణమైన మానవ స్వరూపంలో ఉన్న ఆదాము పడిపోయినప్పుడు ఆదాము బయటకు వచ్చిన తర్వాత కడపడు ఆదాము వచ్చి పడిపోయిన ఆదాము యొక్క స్వరూపాన్ని మళ్ళా తిరిగి కడతా ఉన్నాడు ఇప్పుడు మనము తిరిగి కట్టి ఆ స్వరూపంలో భాగమై ఉన్నాం ఆ స్వరూపంలో మనం చివరి భాగానికి వచ్చున్నాం ఉయర్ క్లోజ్ టు ది హెడ్ స్టోన్ మనం ఆ తలరాయికి అత్యంత సమీపంగా వచ్చి ఉన్నాం అని లూయా దేవునా మనకి మహిమ ఘనత ప్రభావం కలుగును గాక అంటే మన తర్వాత ఇంకో సంఘకాలం లేదు మన తర్వాత ఇంకో వధువు కాలం లేదు మన తర్వాత ఇంకో కోత కాలం లేదు మన తర్వాత ఇంకో కృపా కాలం లేదు అన్ని చిన్న కాలం యొక్క అంతంలో ఈరోజు మనం వచ్చి ఉన్నాం ప్రజలోడ్ ఇది ఎక్కడి నుంచి బిగిన అయినది ఏదైనా తోట నుంచి విమోచన ప్రణాళిక ఎప్పటి నుంచి బిగిన అయిందంటే వీళ్ళు పడిపోయిన దగ్గర నుంచి బిగిన ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ తెలుసా ఆ విమోచన ప్రణాళికలో చివరి భాగంలో మనం ఉన్నాం తిరిగి లోపలికి వెళ్ళే భాగంలో ఈరోజు మనం వచ్చి ఉన్నాం ప్రజలోడ్ ఆ విమోచన గ్రంథము ఆదాం పోగొట్టుకుంటే లూసి పడి పోయి ఆ పుస్తకం తీసుకోవాలనుకుంటాడు ఎందుకంటే దాని లోపల కొన్ని పేర్లు ఉన్నాయి వాటికి ఆ పేర్లు ఎవరు తెలిస్తే వాళ్ళ మీదకి పోతాడు ప్రజలోడ్ ఇక్కడ ఇంకో సంగతి చెప్పాలి మీకు అర్థం కావాలంటే చెప్పాల వద్దా సమయం పర్వాలేదా ఆల్రెడీ అయిపోదా ఐదో అధ్యాయంలో ఆ పుస్తకం చూసి ఆ పుస్తకం తెరిచేవాడు ఎవడో లేడు భూమి మీద కానీ పరలోకంలో కానీ ఏ లోకంలో కానీ లేడు అన్న తర్వాత ఒక ఆయన ఏడ్చాడు ఏడ్చాయన పేరు చెప్తారా యోహానేనా ఎందుకు ఏడ్చాడు ఆ గ్రంథంలో పేర్లు నేను తెలుసు ఈయన పేరు ఉందో లేదు తెలియదు అందుకని ఏడ్చాడు ఇప్పుడు యోహాన్ ఏడ్చింది ఎందుకంటే ఆ పేరు ఉందో లేదు చూసుకోవాలని లూసి వరకు ఆ పుస్తకం ఎందుకు కావాలంటే ఆ పేర్లు లోపల ఎవడు లేవు వాడు కావాలా యోహాన్ ఏడ్చింది అదే లూసి వరకు ఏడుస్తుంది అదే అయితే దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే లూసిఫర్ ఏడుపుని పట్టించుకోలేదు కానీ యోహాన్ ఏడుపుని మాత్రం పట్టించుకున్నాడు అవునా అంతలో ఒకతను అక్కడికి వచ్చి అని అంటున్నాడు అయ్యా యోహాను నువ్వు వధువు సాదృశ్యము వధువు ఎన్నడూ ఏడవదు మొరపెట్టనేలా మొరపెట్టనేలా వధువా పలుకము అని చెప్పింది ఆ కాలం ఈ కాలం కాదా ఇప్పుడు మనం ఉన్న కాలం మూడో ఇడుపు కాలం కాదా ఇది మూడో ఇడుపు కాలం అయితే ఇది పలికే కాలం కాదా ప్రజలోడు దేవుని అమ్మారికి మహిమ కలుగును గాక కాబట్టి ఇప్పుడు వధువుని ఏడవని ఇక్కడ అక్కడ ఉన్న పెద్దల్లో ఒకటి వచ్చి అంటున్నాడు అమ్మా అయ్యా నువ్వు ఏడవు మాక నువ్వు ఒక ఆయన అధికారం పొందుకున్నాడు ఎప్పుడు పొందుకున్నాడు భూమి మీద సిలువే పడ్డప్పుడు కొత్త పడతా ఉన్నప్పుడు రక్తం కింద పడతా ఉన్నప్పుడు అందరూ ఆయన రక్తం కింద పడింది భూమికి రక్షణ వచ్చింది భూమిలో స్వస్థ వచ్చింది అంటున్నాడు అయితే ఇది తెలియకుండా మర్మయుక్తంగా ఈ పరలోకంలో ఈ పుస్తకం అధికారం పొందుకుంటా ఉన్నాడు ఆ పెద్దల్లో వచ్చి ఒకటి చెప్పాడు ఇదిగో గొర్రె పిల్ల యుధాగోత్తల సిమ్ము కిందకు పోయి వధించబడి రక్తం కాల్చి ఆ పుస్తకం తేరటానికి అధికారం చేయము పొందెను ఎప్పుడు సెలవులో ఉన్నప్పుడు హలో లూయ అధికారం పొందుకున్న దేనికంటే వధువుకి ఆ పుస్తకం ఇచ్చానికి ఏ మ్యాన్ లూసి ప్రవక్త అన్నాడు లూసి వారు పోయి ఆ పుస్తకం పట్టుకోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు వాడి మురికి చేతులు కాలని అన్నాడు ఆయన ఎవడు మురికి చేతులు అంటే జీవగంధం వాడిది కాదు ఆదామికి ఇచ్చాడు పోగొట్టుకున్నాడు ఇప్పుడు మళ్ళా అది పైకి వెళ్ళిపోయి ఆయన చేతిలోకి వెళ్ళింది ఎప్పుడైతే లూసి పడి మురికి చేయి పెట్టి పట్టుకోవాలనుకున్నాడో మళ్ళా ఈ పుస్తకం పోయి పరలోకంలో ఉన్న తెల్ల ఆ సింహాసనంలో ఉన్న ఆయన కుడి చేతిలోకి వెళ్ళిపడింది నాలుగో అధ్యాయంలో యోహాన్ పైకి వెళ్ళి ఆయన ముందుకు వచ్చి నుంచి ఐదో అధ్యాయంలో అయ్యా ఆ పుస్తకం తెలిసి ఎవరు ఎవడు లేడా ఎదుగో ఒకడు ఆయన ఉన్నాడు ఎవరైనా ఇదిగో ఒక కొత్త సింహము ఎదుగో గొర్రె పిల్ల ఆ గొర్రె పిల్ల యోహాన్ భూమి మీద ఏమన్నాడు అంటే ఇదిగో లోక బాబులు పోసుకుని పోవు దేవుని యొక్క గొర్రె పిల్లని పరిచయం చేసింది ఆ యోహానే అలా లూయా దేవుని అమ్మారికి మహిమ కలుగుని కాక బాప్తి చూపించి యోహాన్ ఎవరి గురించి పరిచయం చేశాడో ఇప్పుడు ఆ గొర్రె పిల్లని పరలోక రాజ్యాన్ని చూస్తూ ఉన్నాడు అక్కడ లేఖన మీద చదవిస్తూ ఉన్నది ప్రవక్త అంటున్నాడు అక్కడ సింహాసనం ఉన్నది యోహాను అదిగో యోధా గొత్త సింహం అనగానే యోహాన్ ఎలాగ తిరిగాడు అక్కడ క్షమించిన అక్కడ వధించబట్టి ఉన్న ఒక గొర్రె పిల్ల ఉన్నది అనగానే ఆ గొర్రె పిల్లని చూద్దామని తిరగగానే లోపల నుంచి ఒక సింహం నడిచి వస్తా ఉన్నది ఎవరు ఆ సింహం గొర్రె పిల్లగా ఉండాలి అక్కడ ఏమన్ ఆయన అధికారం పొంద
పదో అధ్యాయంలో ఆయనే కిందకి దిగి వచ్చున్నాడు నిజమేనా ఒక మాట అడగచ్చా పదో అధ్యాయంలో వచ్చింది ఎవరు ఏ అనుమానం చెబుతున్నారు గట్టిగా చెప్పండి వచ్చింది ఎవరు పది ఒకటి ప్రభాయ్ నేస్తు క్రీస్తు నిస్సందేహంగా అయితే వచ్చింది అనికంటే వధువుకు పుస్తకం ఇయటానికి ప్రవక్తకి మరమ తెలియచేయటానికి ఆ ఏడు ముద్రల పుస్తకము పదో అధ్యాయం వచ్చే సమయానికి అక్కడే ఐదో అధ్యాయంలో ముద్రలు పుస్తకము పదో అధ్యాయంలో విప్పబడిన పుస్తకము లూయా ఎందు బెళ్ళ నాకు దీనిలో మూడు డాక్టర్లు ఉన్నాయి ఒకడు అంటాడు ఇంకా ఉరుములు ఉరవలా అంటాడు ఉరుములు ఉరవ లేదు ఉరుగుది అంటాడు ఎందుకు ఉరుగుది ప్రజలో ఆ పుస్తకం ఇది అనుకుందాం ఈ పుస్తకం ముద్రించబడింది ఇది పుస్తకం ఈ పుస్తకమును ఈ ముద్రలు తీశారు రైట్ ముద్రలు తీసాక లోపల ఏమున్నది దాని గురించి ఒక మాట ఉన్నది లోపట వెలుపుట రాసిన పుస్తకం దీనికి ముద్ర అయిపడింది ముద్ర లోపల ఏముందంటే రాసి ఉన్నది అసలు ఇంతకీ ఉరుములు ఉరవాలన్న వాళ్ళకి ఉరుము అంటే ఏంటి తెలుసా తెలియదు బా చాలా మంది అంటారు ఇటు తండ్రస్ అండి అంటారు తండ్రస్ అండి ఏంటో తెలియదు అది వండర్ అయింది తండ్రస్ అండి తెలియదు తండ్రస్ అని వస్తున్నారు ఈరోజు ఏంటంటే సెవెన్ తండ్రస్ వాళ్ళు అనే మాట ఉరుములు ఇంకా ఉరమలేదు ఏడుగురు వస్తారు ఒకేసారి ఉరుగుతారు అదే ప్రవక్త గురించి ఏం చెప్పాడు జ్ఞాపకం ఉండదా మీకు ఈ ముద్రించబడిన పుస్తకం లోపల ఇది తెలవగానే ఉరుము వంటి ఒక స్వరము నాతో చెప్పగా వింటుని ఈ ముద్ర వేసిన పుస్తకం లోపల ఏముందంటే ఉరుము ఉన్నది బయట ముద్రలు లోపల ఉరుము ఉరుము అంటే దేవుని స్వరము అలా లూయా అంటే ఇప్పుడు ఏడు ముద్రలు ఏమున్నది కరెక్ట్ గా చెప్పాడు నాకు ఏడు ముద్రలు ఏమున్నది ఏడు ఉరుముల స్వరము దాచిపెట్టబడి ఉన్నది ఇస్ రైట్ ఇప్పుడు ఈ ముద్రలు వేసిన పుస్తకము ఇప్పబడింది అంటే ఉరుములో ఏముందో మనం చదివాం అది ఏడు ముద్రలో ఉన్నది నిజమేనా ముద్రలు తెరిచాక ఉరుము కనిపించి ఉరుముని చదివా దేవుని స్వరం అయి ఉన్నది ఇప్పుడు దేవుడు ఏమన్నాడంటే ఇదిగో ఈ పుస్తకం తీసుకొని నువ్వు తినే అన్నాడు ఇప్పుడు ఎమ్మటే దోత చదువులోంచి యోహాన పుస్తకం తీసుకున్నాడు యోహాన్ తినేశాడు ప్రైజ్ లాడ్ ఏ మ్యాన్ ఇప్పుడు ఏముందంటే బైబిల్లో ఆ పుస్తకం తినేటప్పుడు తీగా ఉంది తిన్నాక చేదుగా ఉన్నది అంటే ఇప్పుడు ఆ పుస్తకం ఎక్కడికి పోయినది ఎవరికి అడుపులోకి యోహాన్ అంటే ఎవరు ఎవరో వధువు అంటున్నారు ఎవరో వధువు అంటున్నారు నా క్లారిటీ కావాలా ఎవరాళ్ళు గట్టిగా చెప్పండి నమ్మకంగా చెప్పండి విశ్వాసంగా చెప్పండి నమ్మితేనే చెప్పండి ఎందుకని అంటున్నారంటే ఇప్పుడు ఏ ఉరుములు ఎక్కడ ఉన్నాయి మళ్ళా అనుమానం వస్తుంది ఉరుములు ఎక్కడ ఉన్నాయి స్వరములు ఎక్కడ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఆ ఏడు ఉరువులు మీలోనే ఉన్నాయి ఏడు ముద్రలు మీలోనే ఉన్నాయి ప్రవక్త రంగం మీద చెల్లిపోయాడు మీరు ఆ పుస్తకం తిన్నారు ఆ పుస్తకం విన్నారు ఇప్పుడు మీరు మళ్ళా తిరిగి బోధించాలి అదే వధువు పరిచయం అయ్యి ఉన్నది అదే లూయా అంటే ఇప్పుడు ఉరుములు చెప్పాల్సింది మీరే ఉరుముల గురించి బోధించాల్సింది మీరే ముద్రలు చెప్పాల్సింది మీరే ముద్రలు బోధించాల్సింది మీరే ఎందుకంటే ఈ చిట్ట చివరి సంఘ కాలంలో ఉన్న ఈ చివరి కాలంలో ఈ యొక్క కృపాకాలంలో తిరిగి బోధించే ఆ దేవుని స్వరము కలిగి ఉన్నది ఈ కాలంలో వధువు మాత్రమే అది మీరై ఉన్నారు ఇప్పుడు మీ స్థానం మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నా ముద్రలు ఎవరు చెప్పాలా ఎవరో వధువు అంటే అసలు ఆ మాట అంటానికి ఏం లేదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు నీ స్థానం తెలిసింది ఇన్న సౌదరి అడిగా సౌదరి బోయి ఒక పాట పాడతారు ఇక్కడ నుంచి ఏ పాట అది ఓ వధువు అని ధన్య రాలవి సౌదరి అడిగా సౌదరి ఆ పాట ఎవరు పాడాలన్న జాగ్రత్తగా అంటే పాట పాడడం తప్పుగానే కాదు ఇప్పుడు మీరు వధువు సంఘమై ఉన్నారు అవునా వధులో భాగం ఇప్పుడు మీరు ఆ పాట పాడుతున్నారు అర్థం ఏంటి చెప్పండి మీరు కాదు ఓ వధువా నీవు ధనిరాలు అంటే నేను కాదనేగా మీరు ఎట్ట పాడతారు ఆ పాట అది నీ స్థానం ఎవరో వధువు కాదు అది నీవై ఉన్నావు ఎవడో వధువు అయితే నా పాట పాడు సరిపోతుంది నీకు ఇప్పుడు ఎవరు వధువు నేనై ఉన్నాను కాబట్టి ఇప్పుడు ధనిరాలు ఎవరు నేను ఎత్తపాట్లోకి వెళ్ళేదెవరు నేను రాకడు వస్తే ముందుడేదెవరు నేను వయ్యేళ్ళ పాలన ముందుడేదెవరు నేను శరీరాలు మార్పు చేస్తే ముందుడేదెవరు నేను నిత్యత్వంలో ఆయనతో పాటు కలిసి ఉండేదెవరు నేను పగడ ఇరవై ఒకటిలో కిందకి దిగి వచ్చేదెవరు మళ్ళా నేనే అది నీ స్థానం ఆ ఏడు ముద్రలు తిన్నాక ఇప్పుడు వర్తమానం మొత్తం ఈ లోపల చేరాక 
ఇప్పుడు నీవే లోంచి వచ్చే స్వరము దేవుని స్వరం అయి ఉన్నది ప్రజలాడు కోపం రాదుగా కోతికి పుట్టిందని ఏమంటారు నాకు చూసాను ఇక్కడ ఎదురు కందుకని అడుగుతున్నా ఉండదు అడిగి చెప్పండి కోతి పిల్ల అంటారు కోతి అనరు కుక్కకు పుట్టిందని ఏమంటారు పాము పుట్టిందని ఏమంటారు దేవుడు పుట్టిన ఏమంటారు మరి మీరెవరు మీరు ఏ లక్షణం ఉండాలా కోతికి పుట్టిందని కోతి లక్షణం ఉన్నది కుక్క పుట్టిందని కుక్క లక్షణం ఉన్నది మనిషికి పుట్టినట్టు మనిషి లక్షణం ఉన్నది మరి దేవుడికి పుట్టిన మీకే లక్షణం ఉన్నది అంటే వాక్యపు లక్షణం attributes of the word of god devunokka vakyalo unna gunalakshamulu ippudu neelo unnai amen etha baat evardi bayil baat evardi pratyaksha evardi vartamanam evardi yesu christ evar kosam vachadu ayina evar paapalu theesesadu evariki maaru manasu ichadu evariki bayil paat ichadu ayina evar kosam vastadu evar theesukoni pothadu praise the lord inko rahasyam cheppal anukuntunna cheppacha కొంచెం హుషారుగా ఉండాలి ఇంకా చెప్పని ఎత్తబాటు ఎక్కడ ఉంది పర్లోకు రాజ్యం ఏసు చూపిస్తాడు అడిగారు అయ్యా మాటకు ముందు పర్లోకు రాజ్యం అంటే మాట చూరు పర్లోకు రాజ్యం అంటారు మత్తి వస్తున్న నాలుగు అయితే పదిహేడు వచ్చే నుంచి పర్లోకు రాజ్యం ఇదిగో అదిగో అదిగో సమీపంగా ఉంది అంటున్నావు కదా ఇంతకి పర్లోకు రాజ్యం ఎక్కడ ఉంది వినవాళ్ళ ఇంగ్లీష్లో మాట ఉంటుంది విత్ ఇన్ యూ నీ లోపల ఉన్నది అర్థమైనదా వధువు అంటే మనం కాదు వధువు అంటే నేను ఈ వర్తమానం మనల్ని ఇంకా ప్రత్యేకపరుస్తా ఉన్నది ఈ గడియ వర్తమానము మనము కాదు నేను చివరికి వచ్చున్నాము ఎవడో రక్షించబడ్డాడో బైబిల రాలేదా అంత వరకు సహించిన వాడు ఎవడో ఒకడే ఒక్కొక్కడి గురించి ప్రవక్త అంటున్నాడు ఎత్తబాటు అన్ని జనులు వ్యక్తిగతము పొలంలో ఇద్దరు పని చేస్తున్నారు సమాధానం రావాలా ఎంతమంది వెళ్ళారు రాత్రి ఇద్దరు పడుకున్నారు ఎంతమంది వెళ్ళారు ఇద్దరు తిరగలు తిప్పుతారు ఎంతమంది వెళ్ళారు ఇద్దరు ప్రేరణలు ఎంతమంది వెళ్ళారు అంటే వ్యక్తబాటు వ్యక్తిగతమేనా అంటే ఒక్కొక్కరమేనా దేవుడు యూదులతో రాజ్యం వ్యవహరిస్తాడు మనతో వ్యక్తిగత వ్యవహరిస్తాడు కాబట్టి వధువు అన్నది వ్యక్తిగతమై ఉన్నది ఎత్తబాటు అనేది వ్యక్తిగతమై ఉన్నది బయలుపాటు అనేది వ్యక్తిగతమై ఉన్నది ప్రత్యక్ష వ్యక్తిగతమై ఉన్నది పరిశుద్ధాత్మను పొందుకోవడం కూడా వధువులో వ్యక్తిగతమై ఉన్నది అది లూయ ఇప్పుడు దేవుడు ఇక్కడికి వచ్చి దేవుడు గిద్దెం దగ్గరికి దూతం ఎందుకు పంపించాడు వినబడా నాకు ఆలలు థ్యాంక్ యూ లాడ్ ఈయన అంటున్నాడు దేవుడు మాకు తోడై ఉంటే మేము మిథ్యాల చేతిలో ఓడిపోవటం ఏంటి ఈయన ఇంకా వాక్యం చదవలేదన్నాడు ప్రవక్త ఎంత మాట ఎంత మాట అంతేనా కొంచెం ముందుకు పోదాం డెబ్బై సైడ్లు ఉన్నాయి ఒకటి దగ్గర ఆగిపోయాం మనం చూడండి సో వీ ఫౌండ్ అవుట్ దట్ దేర్ వాజ్ ఏ మైటీ మ్యాన్ ఆఫ్ వాలర్ అయితే మనం ఇక్కడ ఒక బలిష్ఠుడైన లేదా పరాక్రమ గల ఒక బలాడ్యం చూస్తున్నాం హూ రియల్లీ డిడెంట్ క్లెయిమ్ టు బీ పరాక్రమైన బలాడ్యుడు అయినప్పటికీ కూడా తాను ఎవరో తెలియకుండా ఉన్నాడు అవునా ఈరోజు చాలా మంది వధువులో ఉండి వాళ్ళ స్థితి కూడా అలాగే ఉన్నది వారెవరో వారికి తెలిస్తే పరిపూర్ణమైన వాక్యం వారి లోపల తిరిగి ప్రతిబంబిస్తుంది ఏమాన్ రెండో కరింది మూడో అధ్యాయం చివరిలో అపస్తుని పోలంచాడు ఆయన యొక్క మహిమను మనం అర్థం వల్ల తిరిగి ప్రతిఫలింప చేయొచ్చు you are a reflect of the glory of god nee em ayi unnam ante bhoomi meda yesu christ yokka mahimanu tirigi pratibimbichavalu ayi unnavu mari aina vakyam ayi unte aina vakyam nunchi em raavala vakyame raavala aa vakyam ninnu tagilthe ninnu em ayi dikavala tirigi vakyame raavala appadi mahima avutadi amen devu namariki mahima kaligunu gaaka see but he was threshing his wheat down the wine press aithe aina em chesarante thanu parakrama gala balajudu ayinappadiki kuda తన యొక్క గోధుమ దగ్గరికి పోయి ఆ గాను వెనక దాక్కొని ఆ దోలెలో కొట్టుకుంటున్నాడు ట్రై టు కేర్ ఆఫ్ హిస్ ఫ్యామిలీ నా కుటుంబం బాగుంటే చాలు అనే పనిలో ఉన్నాడు ప్రవక్త అంటున్నాడు వేస్తానవునా ఈరోజు మనం ఎలాగ ఉన్నాం చాలా మందిది పరిచయం చేద్దాలన్న పాస్ గారు ముందు నా కుటుంబం తర్వాత వినబడ చెప్పండి ఏదో ఒకటి పరిచయం తర్వాత అంటున్నారు పరిచయం తర్వాత కాదు పరిచయం ముందు తర్వాత కుటుంబం ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆ స్థితికి వచ్చావో దేవుని రాజ్యానికి చాలా దగ్గరలో ఉన్నావని బైబిల్ చెప్పలేదా మొదటగా క్రీస్తుని వెతుకు ఆ తర్వాత మీకు తావన్ని క్రీస్తు అంటే వాక్యం కాదా వాక్యం అంటే పరిచయం కాదా అది నీ యొక్క స్వభావం కాదా ప్రజలాడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ప్రభుత్వ మాట చెప్తున్నాడు చాలా మంది కఠినంగా ఉంటుంది కానీ సత్యమై ఉండదండి ఆయన అంటున్నాడు 
before god sends deliverance to his people he always sends a prophet to notify them దేవుడు ఎప్పుడు కూడా తన ప్రజలు విమర్శించడానికన్నా ముందు దేవుడు ఆయన యొక్క ప్రవక్తలకు ఆయన గురించి తెలియజేయడానికి పంపిస్తాడు ఏమాన్ బికాస్ మోస్ట్ ద టైమ్ అయితే చాలా సార్లు ఎందుకు చెప్తున్నాడు ప్రవక్త ఎందుకంటే చాలా సార్లు పీపుల్ ఓంట్ రీడ్ అండ్ స్టడీ ద వర్డ్ ప్రజలు చాలా సార్లు ఏం చేస్తారంటే వాక్యాన్ని సరిగా చదవరు దాన్ని గ్రహించరు దేవుడు ఎందుకు పంపించాల్సి వచ్చిన ప్రవక్తని నువ్వు వాక్యాన్ని చదివి నువ్వే అర్థం చేసుకుని గ్రహించేస్తే ఇక ప్రవక్త ఎందుకు రావాలా అవునా అంటే ఇప్పుడు ప్రజలమైన మనం ఏం చేస్తున్నట్టు వాక్యాన్ని చదవట్ల చదివినా అర్థం చేసుకోవటం అందుకని దేవుడు ఏం చేశాడు ఆయన పిల్లలు తప్పిపోకూడదు కాబట్టి ప్రవక్తను పంపించి ఆయనలో ఎవరైతే ముందుగా ఉన్నారో వారిని మాత్రమే సరిచేస్తాడు ప్రజలోడ్ దేవుని నామానికి మహిమ కలిగిన గాక అందుకని దేవుని యొక్క వాక్యం ఇది ఇలా సెలవిస్తా ఉన్నది ఏసు క్రీస్తు ఇలా చెప్పాడు భూమి మీద ఉన్నప్పుడు మ్యాన్ షుల్ నాట్ లివ్ బై బ్రెడ్ అలోన్ బట్ బై ఎవ్రీ వర్డ్ దట్ ప్రొసీడ్ అవుట్ ఆఫ్ ది మౌత్ ఆఫ్ గాడ్ మనిషి రొట్టి వల్ల మాత్రము కాదు కానీ దేవుడి నోట నుంచి ప్రతి ఒక్క మాట వల్ల జీవిస్తున్నాము అది ఖచ్చితంగా ఈ కాలంలో నిజమైన మాట అయి ఉన్నది ప్రజలోడ్ దేవుని అమ్మానికి మహిమ కలుగుని గాక సో ఇలా మాట్లాడుకుందాం కాసేపు గిద్దు అని వధువు అనుకుందాం కాసేపు మనకు అర్థం అవడం కోసం ఇంకా బాగా నిజమేనా గిద్యోనికి దేవుడే నిజంగా ఆ దూతని పంపించాడు అంటే రుజువు కావాలా ప్రజలోడ్ గిద్దే అని ఏమడిగాడు రెండు సూచనలు నువ్వు నిజంగా దేవుడి దగ్గరికి వచ్చావని దేవుడు మాకు తోడుగా ఉన్నాడని రెండు రోజులు ఏం చవి అసలు ఒకటే అడిగాడు ఫస్ట్ ఏంటి అది అయ్యా ఇదిగో ఇప్పుడు మంచి ఎండాకాలం ఇది ఈ ఎండాకాలం మంచు పడదు నాకు మంచు పడాలా చూతాడు అంతే కదా అన్నాడు అంతేకాదు ఇంకోటి ఉంది అన్నాడు ఏంటంటే నేను గొర్రె వచ్చి బయట పెడతా అంతా మంచు పడాలా దాని మీద పడకూడదు నమ్మడు అర్థమవుతుందా వధువు అంత తొందరగా ఏదంటే అది నమ్మదు ఆమెకి పరిపూర్ణంగా కావాల వాక్యము వచ్చింది దూతనని వచ్చింది పంపించింది దేవుడని ఆమెకి స్పష్టమైతే అప్పుడు ఇంకేదైనా కూడా నమ్ముతుంది అలా లూయా మోసే అక్కడికి వెళ్తానంటే మోసే అంటాడు అయ్యా నన్ను అక్కడ పోతే వాళ్ళు నమ్మరు నువ్వు పోతే నమ్మ నేను పంపిస్తే నమ్ముతారుగా అయితే నువ్వు పంపించావంటే సూచనండి చెప్పరాదు నీకు రెండు సూచనలు ఇస్తా మోసే ఏమాన్ ఇప్పుడు గిద్దె అని ఏమడుగుతున్నాడు అంటే గిద్దెను కొంత బైబిల్ తెలుసుగా అంటే మోసే దగ్గరికి వచ్చింది ఆయన అయితే మళ్ళా ఆయన ఇవ్వగలడు నోవా దినాల్లో ఆకాశంలో మేఘాలు పెట్టి మేఘాల నీళ్లు పెట్టి నీళ్లు కింద పడకుండా ఆ మేఘాలను కుట్టేసిన వాడు దేవుడు కాడా మరి అది నిజమైతే దేవుడు వాతావరణ స్వాధీనంలో ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు గిద్దు అని ఏమడిగాడంటే వాతావరణం స్వాధీనంలో ఉంచుకునే దేవుడు ఒకడే సృష్టికర్త కాబట్టి వాతావరణం ఆయన స్వాధీనంలో ఉంటుంది కాబట్టి గిద్దు అని ఏమడుగుతున్నాడు ఊరంతా మంచు పడాలా ఒక ఊరే ఈ గొర్రె పోచిన బయట ఎక్కడ పెడతానో అక్కడ మాత్రం పడద్దు దేవుడు వాతావరణం తన కంట్రోల్లో ఉంచుకుంటాడు ఏమాన్ గిద్దు అని సంగతి తెలుసు ఇప్పుడు గిద్దె లోపలికి వెళ్ళి పడుకున్నాడు మీకు ఒక సంగతి తెలుసా వాస్తవంగా ఆ దూత వచ్చి గిద్దోనికి గిద్దె అని ఒకటి తెలియజేసి వెళ్ళిపోవాలా ఇప్పుడు గిద్దె అని కోసం ఆ దూత ఒక రోజంతా అక్కడ కూర్చోవాలా ప్రైజోడ్ అంటే నిజంగా వధువు ఎలాంటి వాడు తెలుసా ఎవరినన్నా కూర్చోబెట్టేసేసా ఇలా లూయా దేవునా మనకి మహిమ గణత ప్రభావం కలిగి ఉన్నాక పొద్దున్నే గిద్దె అని బయటకు వచ్చాడు మొత్తం అంతా మంచు పడి ఉంది దాన్ని పిండాడు గొర్రె పోసుకుని అక్కడ మాత్రం తడవాలా గిద్దెను కన్ఫర్మ్ అయినా ఇక పోదామా మనం విద్యాల మీదకి అన్నాడు అయ్యా ఏమనుక మాకు ఇంకొక సూచన ఉంది ఇంకొకటి ఉన్నది నేను త్వరగా నమ్మనేది నాకు పరిపూర్ణంగా తెలియాలా నాకు పూర్తిగా తెలిస్తే అప్పుడు ఏం చెప్పినా కూడా నమ్ముతా సరే ఇంకేం కావాలి జస్ట్ రివర్స్ ఏంటిది రివర్స్ ఏమన్నాడు అంటే ఊరంతా మంచు పడకూడదు నా గొర్రె బస్సు మీద మాత్రం మంచు పడాలా ఏమా అంటే ఇప్పుడు దోత ఏం చేయాలా 
పూర్తిగా రివర్స్ చేయాల నిన్న ఎక్కడ ఆపాడు అక్కడ పడాలి నేను ఎక్కడ పడిందో అక్కడ ఆపాల దేవుడికి మాత్రం అది సాధ్యమై ఉన్నది కాబట్టి గిద్దోని ఏం చేశాడంటే వచ్చిన వాడు దోత అయితే పంపించిన దేవుడు అయితే దేవుడికి ఖచ్చితంగా అది చేయాల్సిందే ఇప్పుడు దోత వచ్చింది కేవలం చెప్పిపోదామని అయితే ఇప్పుడు గిద్దోని వల్ల దోత రెండు రోజులు అక్కడ నాసి వచ్చింది వైజ్ అలాట్ వధువు ఊరకనే పంపించదండి తనకి బయలుపాటు వచ్చేదాకా యాకోబు తెల్లవారు దోత పోరాటం చేశాడు యాకోబు ఎవరో తెలుసా మన గ్రాండ్ డాడీ అండి మన తాత ఏమన్నాడు యాకోబు యాకోబు అంటే మోసగాడు మోసగాడు అంటే ప్రవక్త సప్లాంటర్ అన్నాడు మోసగాడు అయితే ఇప్పుడు మనం ఏమై ఉన్నామంటే ఆ మోసగాళ్ళకి పిల్లలు పుచ్చున్నాం కాబట్టి మనం మోసగాళ్ళకి మోసగాళ్ళం అయి ఉన్నాం గమనించండి చాలా జాగ్రత్త ఆ దూత ఎప్పుడైతే తెల్లవారి పట్టుకొని యాకో పోరాటం చేశాడో తెల్లవారి పోతే నేను పోవాలంటాడు ఆయన నువ్వు నన్ను దివి శైలి పో అంటున్నాడు ఈయన అన్నాడు ఎంతసేపు కాలు పెట్టుకున్నావు ఎంత పోరాటం చేశాడు నీ పేరు ఏంటన్నాడు నా పేరు యాకోబ్ అన్నాడు సప్లాంటర్ అన్నాడు అంటే మోసగాడు అని అన్నాడు ఇక్కడ నుంచి నీ పేరు మోసగాడు కాదు నీ పేరు మాకు చెప్పు అన్నాడు ఏం పేరు అయ్యా అన్నాడు ఇజ్రాయల్ ఇజ్రాయల్ అంటే పోరాడు వాడు ఏమేన్ అంటే దూత వచ్చి మాట్లాడిన తర్వాత యాకోబు పేరు మారింది దూత వచ్చి మాట్లాడిన తర్వాత గిద్దు అని జీవితం మారింది దూత వచ్చి మనతో కూడా మాట్లాడిన తర్వాత మనస్థానం ఏంటో మనకు తెలిసింది పైసలాడు అంటే దూత ఎప్పుడు వచ్చిన ఆయన పని ఏంటో తెలుసా ఒకటి నిన్ను ఆశీర్వదించడము రెండు నిన్ను వదిలిపెట్టి ఆయన త్వరగా పోడు మూడు నీ ఏం కావాలో అది నీకు ఇచ్చిపోవాలా నాలుగు నీ స్థానానికి తెలియజేసి వెళ్ళిపోతాడు ఇప్పుడు గిద్దోను మళ్ళా మళ్ళా ప్రభు రమ్మని అడగటల్లా ఒకసారి వచ్చి మొత్తం కన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే గిద్దోని డౌట్ ఏంటి ఎంతకి దేవుడు మాకు తోడుగా ఉన్న ఎడల అద్భుతాలని ఏమైంది ఆశ్చర్యకాలని ఏమైంది మా పితరులు మా కథలు చెప్పారు ఏంటి ఆ కథలు అంటే ఐగుప్తులో చెద్దాలు చేసి తీసుకొచ్చిన వాడు ఆ దేవుడు కాదా ఆయన మన దేవుడు ఆయన యహోవా దేవుడు అని మాకు చెప్పారు అది నిజమే అయితే ఆయన మాకు తోడుగా లేడు మమ్మల్ని వదిలేశాడు మమ్మల్ని విద్యానిలకి అప్పచెప్పి వెళ్ళిపోయి ఉన్నాడు అంటాడు నిన్ను పంపించిన వాడు నేను కాదా ఇప్పుడు గిద్యోనుల మీద గిద్యోనుని విద్యానిల మీద దేవుడు రేపుతున్నాడు వాళ్ళు చాలా మంది ఈయనేమో ఒక్కడు ఈయనకి ఇప్పుడు వెనకాల సైన్యం దేవుడు తయారు చేయాలా అలా లూయ దేవునామానికి మహిమ ఘనత ప్రభావం కలుగుని కాక ఇప్పుడు రెండో సూచన ఎప్పుడైతే వచ్చిందో అప్పుడు ఈయన నమ్మున్నాడు ప్రభు నాకు కన్ఫర్మ్ అయింది ఇప్పుడు నా పన్నెండు చెప్పు యుద్ధానికి పోవాలా ఏమేన్ ముందు చిన్న చిన్న పనులు చెప్పి ఇవన్నీ బాగా చేసి వచ్చాడు గిద్యోను ఇప్పుడు యుద్ధానికి పోవాలన్నాడు యుద్ధానికి పోవాలంటే ఒక్కడ చేయలేడు కదా మనుషులు కావాలా సైన్యం కావాలా ఏ మ్యాన్ ఇప్పుడు దేవుడు చేసే పని ఒక పని మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నా బిఫోర్ చూస్ ఎనీథింగ్ గాడ్ విల్ ఫిల్టర్స్ ఇట్ ఆల్వేస్ దేవుడు దేనైనా ఎంచుకునేటప్పుడు దాన్ని ముందు వడపోసి వేస్ట్ మెటీరియల్ మొత్తం బయటపడేసి అసైన్యాన్ని తీసుకుంటాడు అవునా అన్ని జనులు ఏం చేశారండి అన్ని జనుల నుంచి వచ్చిన డినామిక్ సంఘాలు ఏం చేసినాయంటే వాళ్ళకి తాజాగా పండిన ఒక అచ్చిపండి తీసుకెళ్ళిస్తే తొక్క తీశారు నాలుగే పుల మనం చూస్తూనే ఉన్నాం లోపల నుంచి పండు కూడా తీశారు చూస్తూనే ఉన్నాం పండు తీసేసారు తొక్క తింటున్నారు వినబడ వాళ్ళు క్రిస్టియన్ దోసేసి క్రిస్మస్ తీసుకెళ్ళిపోయారు మనం ఆ క్రిస్మస్ వద్దే మా క్రిస్టియన్ చాలన్నా మనమేమో అర్థమైందా వాళ్ళేమో తొక్క తింటున్నారు ఎందుకంటే బైబిల్ చెప్తా ఉండదు ప్రవక్త అంటాడు విత్తనముతో అది సంగతి పాపం రాదుగా మళ్ళా ఏసు కృషి విత్తనమై ఉన్నాడు మరీ గర్భంలో మరి ఇప్పుడు మరీ ఏమవుతుంది మరీ ఏమవుతుంది ఏసు కృషి విత్తనం పలకబడిన మాట మూల విత్తనం ఆమె ఇవ్వాలి అంటే లోపల నుంచి ఆమె బయటకు వచ్చేదాకా ఆమె తర్వాత ఆమె పక్కన పెట్టాడు పెద్ద కోసాలు మనకన్నా ముందు వచ్చారు అతను పొందుకోలేదా దేవుడు వాళ్ళు పక్కన పెట్టలేదా ఇప్పుడు చివరి వచ్చింది ఎవరు మనం ఎంత గొప్ప సంగతి అండి ఇది అంటే ఇప్పుడు దేవుడు మనల్ని ఏం చేస్తా ఉన్నాడంటే మనల్ని ముందే తీసుకురావాలి అయితే మనం ముందే తీసుకొచ్చినప్పుడు దేవుడు మనల్ని తొక్కలో ఉంచాలా తొక్కలో ఉంటే మనకి ఇష్టం లేదు అందుకని దేవుడు ఏం చేశాడు ఆ తొక్క ద్వారా లోపల మనం తయారు చేసిన తర్వాత దాన్ని తీసేసి ఇప్పుడు విత్తనంగా మనం తయారు చేసి పెట్టున్నాడు పైసలాడు దాని కొరకు దేవుడు కలాలు తీసుకున్నాడు దాని అర్థం ఏంటంటే చెట్టు నాటాడు విత్తనం నాటబడింది విత్తనం చనిపోయినది అది మొలకెత్తింది దాని నుంచి గింజలు వచ్చినాయి తొక్క వచ్చింది తొక్క నుంచి గింజలం వచ్చింది అవన్నీ అయిపోయాక గింజలు మాత్రం తీసి ఈ చెట్టును మొత్తం గాలి చేస్తున్నాడు అంతేనా 
అంటే ఇప్పుడు దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే ఈ విత్తనం కోసం అది నాటిచ్చాడు ఐమాన్ అంటే దేవుడు ఫిల్టర్ చేస్తూ ఉన్నాడు ప్రతిదాన్ని వడపోస్తూ ఉన్నాడు ఈ దినము కూడా దేవుడు అలాగే మళ్ళా వడపోసేవాడు అయి ఉన్నాడు కొంచెం ముందుకు పోదాం అదే అధ్యాయంలో అతడు నీళ్ల యొద్దకు ఆ జన్మను దిగజేసినప్పుడు యహోవా అంటున్నాడు కుక్క గతుకున్నట్లు తన నాలుగుతో నీళ్లను గతికిన ప్రతి వారిని తాగుటకు మోకాళ్ళుని కుంగిన ప్రతి వారిని వేరు వేరుగా ఉంచమని గిద్దెంతో సెలవిచ్చను ఏం చెప్పాడండి వినబడ కుక్క గతికినట్టు గతికి తన నాలుగుతో నీళ్లను గతికిన ప్రతి వారిని మనకు అర్థం అవడం కోసం ఇదిగో బొమ్మ చూద్దాం ఎలా ఉన్నారు వాళ్ళు మోకాళ్ళు కింద పెట్టి తాగిన వాళ్ళు కొద్దిమంది ఉన్నారు చేతులు కింద పెట్టకుండా నాకు తొమ్మిదిగా తాగే వాళ్ళు కొద్దిమంది ఉన్నారు దేవుడు ఏమన్నాడు తెలుసా నెక్స్ట్ వచ్చిన చేతితో నోటి కందించుకొని గతికిన వారి లెక్క మూడు వందల మంది మిగిలిన జనులందరూ నీళ్లు తాగుటకు మోకాళ్ళు ఉన్నాడు అలా లూయా మిగతా వాళ్ళంతా మోకాలు నెలకానిచ్చారు చేతులు మోకాలు నెలకి అణచకుండా చేతులు కింద పెట్టుకొని కుక్క తాగినట్టుగా తాగిన వాళ్ళు మూడు వందల మంది ఇప్పుడు దేవుడు అన్నాడు అందరిని పంపించేసి కుక్క తాగినట్టు ఎవరైతే తాగారో ఆ మూడు వందల మంది ఉంచమన్నాడు ఎందుకంటే వాళ్ళు మోకాలు నెలకి అణచరా మనం కూడా ప్రతి మోకాలు ఎవరి ముందు అంటే వాళ్ళ ముందు ఆనచ్చము నిజమేనా మీకు ఒక చిన్న సంగతి చెప్పాలా మరి మీకు తెలిసే ఉంటుంది అనుకుంటే అయినప్పుడు కూడా మళ్ళీ మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఒకసారి ఈ సంఘ కాలపు ప్రవక్తకు ఒక అవకాశం వచ్చింది వాటికన్ సిటీకి వెళ్ళాడు ఆయన అక్కడ పోపు ఉన్నాడు పోపుని గెలవడానికి పోయాడు వాళ్ళు అన్నారు నువ్వు ఎవడవైనా సరే లైన్లో రావాల్సిందే అన్నాడు సరే ఈ లైన్లోనే ఉన్నాడు ఇక దగ్గర దాకా వచ్చాడు ఇంకా దూరంలో ఉన్నాడు ఆయన వాళ్ళు అన్నారు ఆయన ముందు చెప్పులు బూట్లు వేసుకోవడం బూట్లు ఇప్పాలన్నారు సరే ఆయన బూట్లు కూడా ఇప్పాడు లైన్లో దగ్గర దాకా వచ్చాడు ఇక అంత దూరం ఉంది వెళ్ళాలి ఇంకా ఇలా అంటున్నారు ఆయన దగ్గరికి మోకాల నుంచి నడుచుకుంటే పోవాలా ఆయన చేయిని ముద్దు పెట్టుకోవాలా మళ్ళా మోకాల మీద నడుచుకుంటే వెనక్కి రావాలన్నాడు ఈయన వెనక్కి వెళ్ళిపోయి బూట్లు వేసుకుంటున్నాడు వాళ్ళు అదేంటిది ఇక్కడ దాకా వచ్చి ఎంతసేపు వెయిట్ చేసి వెళ్ళిపోతున్నామంటే ఈ మోకాలు ఎవడ ముందు ఎవడ ముందు అంగదులే అన్నాడు నా మాట మీకు అర్థమవుతున్నదా అంటే మనం దేనికంటే దానికి మన మోకాళ్ళు ఉంచేవాళ్ళం కాదండి ఏసు క్రిస్తు కొరకు మాత్రమే దేవుడి కృప కొరకు మాత్రమే కేవలం ప్రార్థనలో మాత్రమే అంతేగాని వ్యక్తుల ముందు మనం మోకరి వెళ్ళద్దు ఈ మధ్య నేను చూశాను ఎక్కడో నాకు సరిగ్గా స్థలం గుర్తులేదు కానీ ఒక పాస్ట్ గారు ఇంకో పాస్ట్ గారికి అవకాశం ఇవ్వగానే ఇంత పెద్ద పాస్ట్ గారు నాకు అవకాశం ఇచ్చారు ఎమ్మటి ఆయన ముందు మోకరి వెళ్ళి పాస్ట్ గారు నాకు ప్రార్థన చేయని అంటున్నారు ఇదేంటి పాస్ట్ గారు ఎల్లలో ప్రార్థన చేసుకున్నారు బలిపీఠ మీదకి పోయాక ఆ స్థానిక పాస్ట్ గారు మళ్ళీ నీకు ప్రార్థన చేస్తాడా ఇప్పుడు జాషువా నన్ను పిలిచాడమ్మ ఇక్కడికి ఇప్పుడు నేను ఇక్కడికి వచ్చా ఎమ్మడే జాషువా ముందు మోకళ్ళి జాషువా గారు నాకు ప్రార్థన చేయడం అలా నేను వినబడ్డా ఇదేంటిది ఏంటంట ఇది బానిస చెవికి రంధ్రాలు ఉన్నాయి వాళ్ళకి కదురు గుచ్చబడింది ఆలయం గుమ్మాలకి నువ్వు బానిసవు కాదు వ్యక్తుల ముందు మోకెళ్ళటానికి నువ్వు వచ్చింది నేను వచ్చింది పేరు ప్రతిష్టలు కాదు నా వైపు మన వైపు సంఘాన్ని తిప్పడానికి కాదు దేవుడి వైపు తిప్పడానికి పది మంది నన్ను మెచ్చుకోవడం కొరకు నేను రాలేదు వాక్యాన్ని వాక్యంలాగా ప్రకటించడానికి వచ్చున్నా చచ్చినా బ్రతికినా అలాగే చెప్తా అరే లూయా రాజీ పడే ప్రసక్తి లేదండి పైసలోడ్ దేవుని అమ్మానికి మహిమ కలుగుని కాక కొంచెం ముందుకు పోతున్నా ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ మోసస్ మోసే కాలంలో కూడా దేవుడు నీళ్ల దగ్గరే వైద్య చేశాడు నిజమేనా ఇదేంటంటే ఇది మోసే కాలం నీళ్ళ దగ్గర వేడి చేశారు నోవా కాలం నీళ్ళ దగ్గర వేడి చేశాడు గిద్దెవుని దగ్గర నీళ్ళ దగ్గర వేరు చేస్తున్నాడు అంటే దేవుడు ప్రతి కాలం నీళ్ళ దగ్గర వేరు చేస్తారు అనమాట అంటే ఇప్పుడు కూడా తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ రోబాయి నేసు క్రీస్తు నామం ఆ తేడాలో బాప్తిజం ఉన్నది అక్కడ కూడా దేవుడు వేరు చేసేవాడిగా ఉన్నాడు అందరు రాలేరు మీరు పరిచోటగా పోయి మీరు రండి బాప్తిజం ఇస్తామంటే అందరు రారు మూడు వందలే వస్తారు ఎందుకంటే గిద్దెరికి ఎంతమంది కావాలి అలాగే దేవుడికి ఎంతమంది కావాలి ఎత్తబాటులో వాళ్లే వస్తారు లెక్క ఎక్కువ కాదు తక్కువ కాదు ఆయన లెక్క ఎప్పుడు పరిపూర్ణంగా ఉంటుంది దేవుడు లెక్కలు ఎప్పుడు తప్పుగా అవ్వండి అవి పరిపూర్ణమై ఉన్నవి కాబట్టి దేవుడు వేరు చేయాలనుకుంటే ఆయన ప్రతి చోట వేరు చేస్తాడు ఇప్పుడు చూడండి ప్రవక్త అంటున్నాడు సంగములో విశ్వాసి అవిశ్వాసి పెనేసుకుని ఉన్నారన్నాడు నిజమేనా 
ఇప్పుడు దేవుడు వీళ్ళు వేరు చేస్తాడు వేరు చేయడా పెన్ వేసుకొని కాదు నువ్వు కవల పిల్లగా పుట్టి ఒకటి నువ్వు వేరు చేస్తాడు పుట్టలేదా ఆది కాళ్ళ కవల పిల్లలు చేయలేదా వేరు చేవాళ్ళని చేసాడు లేదా కైని ఏ పిల్లెవరు కవల పిల్లలు కాదా దేవుడు వేరు చేయలేదా ఒకడు పైకి వెళ్ళాడు ఒకటి కిందకు పోయాడు అంతే ఈ దినం కూడా సంఘం కలిసి ఉన్నప్పటికీ కూడా విశ్వాస అవిశ్వాసి ఆ సమయం రాగానే ఆయన వేరు చేసే సమయం వచ్చినప్పుడు దేవుడు ఇంటి వేరు చేస్తాడు అందుకని ప్రవక్తించాడు ఇప్పుడు మనం ఉన్న కాలము ఇది కేవలం కృపాకాలమే కాదు వధువు కాలమే కాదు కోత కాలమే కాదు ఎత్తబడే కాలమే కాదు కానీ ఆయన అంటాడు సెగ్రిగేషన్ టైం వేరు చేయు కాలం అయి ఉన్నది అంటే దేవుడు ఆయన దూతను పంపించిన దేనికి వాక్యం పంపించిన దేనికి తీర్పు కన్నా ముందుగానే అందరికి హెచ్చరిక చేసిన దేనికంటే వేరు చేయబోతా ఉన్నాను నోవా దినములు చేసింది అదే మోసే దినములు చేసింది అదే ఇప్పుడు మనం చదువుకున్నట్టుగా గిద్దోని కాలం చేసింది అదే ఇప్పుడు రేపో ఎల్లుండి ఆయన వచ్చినప్పుడు ఆయన మళ్ళా చేయబోయి కూడా అదే అయి ఉన్నది ఆయన వచ్చేదే వేరు చేయటానికి తీర్పుకి అప్పగించే వాళ్ళని తీర్పుకి లేదంటే మహాశ్రమలకు అప్పగించే వాళ్ళని శ్రమలకు అప్పగించి ఆయన వధువును పైకి తీసుకొని పోవాలి అంటే మళ్ళా కాలంలో వధువులో ఉన్నవారు వధువులు లేని వారు వేరు చేయబడతా ఉన్నారు అలా లూయ ఒకసారి చూద్దాం మీకు ఇవన్నీ లేఖలా చెప్పట్లా మీరు చదివితే గుద్ది అనే పుస్తకం మీకు అర్థమవుతుంది ముప్పై రెండు వేల మంది ఇంట్లోంచి బయటకు వచ్చారు వెళ్ళిపోమనగానే ఆయన అడిగాడు ఇంతమంది ఎందుకు వాళ్ళు గెలవటానికి అన్నాడు దేవుడు ఒక మాట అన్నాడు ఇంతమందిని తీసుకుని పోయి నువ్వు గెలిస్తే గిద్యాను నేను గెలిపించాడు ఎలాగ అవుతుంది గెలిచాక నా బలం అంటావు నువ్వు కాబట్టి ఎంతమంది రావాలా మీ శత్రువులు ఎక్కువ మంది ఉండాలా మీరు కొద్ది మంది ఉండాలా అప్పుడు యహోవా మాకు ఇచ్చాడని మీరు అంటారు అంతేనా మనకు చిన్న సమస్య వచ్చింది ఆ సమస్య మనమే సాల్వ్ చేసుకున్నాం మనం ఏమంటాం దేవుడు చేశాడు అంటావా మేమే చేసేసుకున్నామండి అంటాం అదే పెద్ద సమస్య వస్తే ఇప్పుడు దేవుడికి దేవుడు చేశాడని చెప్పాలా అప్పుడు దేవుడు ఏం చేస్తాడు సమస్య పెద్ద చేయడా మనల్ని అందరి నుంచి వేరు చేసి పక్కన పెట్టి నువ్వే దీన్ని ఫేస్ చేయి అంటాడు అయిపోయాడు ముప్పై రెండు వేల మంది ఇంట్లోంచి బయటకు వచ్చారు ఆయన అన్నాడు ఇంతమంది అక్కర్లేదు మోకాలు నూకుతున్న వాళ్ళు రాలేని వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు ఇరవై రెండు వేల మంది వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు ఇక పదివేల మంది పెట్టుకుని వెనక్కి పోతున్నాడు ఈ పదివేల మందిలో నీళ్ళు తాగమన్నారు ఏమైంది లెక్కలేశారు లెక్కలేసే మూడు వందల మంది మాత్రమే నేలకి మోకాలు అనించలేదు అంటే వాళ్ళు మోకాలు బలహీనంగా లేవు వాళ్ళు బలవంతులు ఆ మూడు వందల మందిని వేరు చేసి మిగతా వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిపోండి అన్నాడు తొమ్మిది వేల ఏడు వందలు వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు కరెక్ట్గా మాట్లాడితే ముప్పై ఒక్క వేల ఏడు వందల మంది వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు ఇంట్లోంచి బయలుదేరినప్పుడు అందరూ ఏం చెప్పారు ఇంట్లో అసలు నిజానికి ఇద్దానికి వెళ్ళింది ఎంతమంది ఇప్పుడు కూడా వర్తమాన సంఘాల్లో విశ్వాసం చర్చలు బయలుదేరి మేము ఎత్తబడి సంఘాలకు వెళ్తాం తెలుసా అంటున్నారు కొంతమందికి అర్థమై ఉంటుంది ఎవరి కాళ్ళు వర్తమానం అంటున్నారు మేము వెళ్ళిపోతాం అంటారు మాది ఎత్తబడి సంఘం మాది వధువు సంఘం మేము పైకి వెళ్ళిపోతాం మాకు మీకు సంబంధం మాకు మీకు పొత్తులు ఎదుపో వెళ్ళిపోతాం అంటున్నారు ఎప్పుడు వెళ్ళిపోయేది అది లెక్క మరి మిగతా వాళ్ళు అనుకున్నాగానే అన్నీ అవుతాయా అనాలా అంతేనా ఇప్పుడు ఈ ముప్పై ఒక్క వేల ఏడు వందల మంది ఇళ్ళకి వెళ్ళి ఏం చెప్పాలా మమ్మల్ని పనికి రావన్నారు ప్రభువా ఇప్పుడు విడబడిన వాళ్ళు ఏం చెప్పాలా గట్టిగా చెప్పండి ధైర్యంగా చెప్పండి ఉడదడ చెప్పండి మేము ఎత్తపాటికి పనికి రాలేదు ఎంత ఘోరం అన్నమాట వర్తమానంలో ఉంటూ త్యాగాలు చేసి బోధించిన వాళ్ళు కానీ విన్న వాళ్ళు కానీ ప్రార్థించిన వాళ్ళు కానీ లాస్ట్ వాళ్ళు ఏమవ్వాలా ఫిల్టర్ అవ్వాలా నా మాట మీకు అర్థమవుతుందా దేవుడికి ఎంతమందిని కావాలో ఎంత పెద్ద గుంపు అయినా దాంట్లోంచి వేరు చేసి దేవుడు అంతమందిని తీసుకుంటాడు మీకు ఒక మాట చెప్తా యోధాగోత సింహమే కాయన ఒకసారి సింహం వేతకపోతే వెయ్యి దోడలు వెయ్యి జంకలు ఉన్నాయి దాంట్లో ఎన్ని చంపుద్ది దోడ ఆ సింహం తెలుసా మీకు సింహం ఎలా వాటాడుతుందో అది ముందు దేన్ని చూసిందో అది వెయ్యి మందిలో తిరిగిన దానికి అడ్డు వచ్చింది దాన్ని పక్కన వచ్చి దాన్ని వదిలేస్తుంది దాన్ని దాన్ని మాత్రం వేటాడు దాన్ని మాత్రం చంపుతుంది అని అంటుంది మరి భూమి మీద సింహం ఎంత కరెక్ట్గా ఉంటే యోధా గోత సింహం ఇంకెంత కరెక్ట్గా ఉండాలని ఇంకెంత కరెక్ట్గా ఉండాలని చిన్న ఆయన వారి బిడ్డలని ఆయన ఎతకడా బౌట్ చెప్పిన ఒక కథ మీకు జ్ఞాపకం ఉంది అనుకుంటా పక్షిరాసు గుడ్డు పైనుంచి దొరికినప్పుడు ఒక రైతు దొరికితే తీసుకెళ్ళి అది కోళ్ళ గంప కింద పెట్టి పెంచాడు అవునా ఇప్పుడు ఈ పక్షిరాజు ఏం చేస్తుందంటే అన్ని ఎతకటలా దాన్ని పిల్లని మాత్రమే ఎతుకుతున్నది 
దానికి నమ్మకం అన్నది ఇంత కాలం అయిందంటే ఈ గుడ్డు పిల్లయి ఉంటుంది ఈ పిల్ల అక్కడ తిరుగుతూ ఉంటుంది దానికి ఈ పాటికి స్వరం వచ్చి ఉంటుంది దాని స్వరం నా స్వరం లాగే ఉంటుంది నేను కేక పెడితే నా కేక అది గుర్తుపట్టగలదు అది అరిచిందంటే నేను దాన్ని గుర్తుపట్టగలను నా రెక్కలు లాగే దాని రెక్కలు ఉంటాయి నా జాతులు లాగే దాని జాతికి ఉంటుంది అది కూడా ఎగిరే జాతిలో ఉంటుంది ఒకవేళ దానికి దాని స్థానము తెలుసో లేదో తెలియదు ఇప్పుడు నేను పోయి దాన్ని కనబరుచుకుంటే అది దాని స్థాయితో గుర్తుపడుతుంది కదా అంటే ఈ కాలం వర్తమానం ఏం చేస్తుంటే నీకు రెక్కలు ఉన్నాయి అని చెప్తా ఉన్నది నువ్వు ఎగరగలవు అని చెప్తా ఉన్నది నీ శాతు వేరే అని చెప్తా ఉన్నది దేవుడు ఈ కాలంలో నిన్ను ప్రత్యేకంగా భూమి మీదకి పంపించాడని చెప్తా ఉన్నది అంటే ఇప్పుడు పక్షిరాజు ఏం చేస్తుందంటే తన జాతి ఏంటో తనకి తెలియజేస్తా ఉన్నది అంతేనా దేవుడు నా మనకి మహిమ కలుగుని కాక ఒకవేళ దేవుడు ఈ కాలంలో కూడా అలాగే నీటి బాప్తిజం ద్వారా తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ గుప్పిడి బాప్ గుప్పిడి నీళ్ళ బాప్తిజము పరిపూర్ణమైన వాక్య బాప్తిజం ద్వారా వేరు చేసేది మరి మన సంగతి ఏంటి ఎంతమంది వస్తారు పైకి లీటరేనా హైదరాబాద్లో సంఘం ఉంది కలెక్షన్ టెంపుల్ అని వినే ఉంటారు మీరందరూ వినారా కలెక్షన్ టెంపులు సర్వీస్కి ఐదు వేల మంది పదిహేను వేల మంది కానీ అక్కడ ఒకవేళ మూడు వందల మంది అయితే రావాల్సిన వాళ్ళు ఏంటి పరిస్థితి మా సంఘానికి ఎంతమంది వస్తారు మాకు ఎంతమంది వస్తారు మా సంఘం అంత పెద్దది ఎంత పెద్దది నేను అంటాను ఎంత పెద్దదో కాదు నీ దగ్గర విశ్వాసం కలిగిన వాళ్ళు ఎత్తబడే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు ఒకసారి నెవిల్ సహోదరుడు పదిహేను సంవత్సరాలు నేను చర్చి కట్టేసి అందరూ ఆత్మీయంగా ఉద్యోగంగా సంతోషంగా ఆత్మలో బలంగా అసలు ప్రవక్త వర్తమానం అంటే పదిహేను వందల మైళ్ళ అవతల నుంచి కార్లు వేసుకొని శనివారం ఉదయం బయలుదేరి శనివారం నైట్ అక్కడే వచ్చి అక్కడే వంట చేసుకుని కార్లు నిద్రపోయి పొద్దున్నే తొమ్మిది గంటలకి గేటు తెరుస్తారైతే ఐదు గంటలకే పోయి లైన్లో నుంచి చుట్టున్నారు ఎంత భక్తి ఎంత శ్రద్ధ ఎంత ప్రార్థన నెవిలు అడిగాడు పాస్ గారు పదిహేను వేల మంది సుమారుగా నేను ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి అంటే వెంబడిస్తా ఉన్నా ఐదు వేల మంది పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి వెంబడిస్తున్నారు ప్రవక్త సంఘంలో ఉన్న సీటింగ్ మూడు వందల యాభై ఆరు వచ్చేవాళ్ళు ఐదు వేల మంది బయట కార్లలో కూర్చొని రేడియోలో వస్తే రేడియోలు ఎంచారు అందరు అంత విశ్వాసంగా ఉన్నారు బయట అని అంటాడు ఇన్నేళ్ల నుంచి వెనకాల తిరుగుతూ ఉన్నారే నువ్వు ప్రవక్తవు కదా నీకు తెలుసు కదా ఇంతమందిలో నుంచి సుమారుగా ఎంతమంది ఎత్తబడతారని అడిగాడు మంచి పరిస్థితి అవునా ఆయన ఏమన్నాడు తెలుసా హార్డ్లీ ఫైవ్ అన్నాడు అది కష్టం మీద ఐదుగురు అన్నాడు అయిపోయాం పో ప్రభువా ప్రవక్తని ఐదు వేల మంది పదిహేను సంవత్సరాలు వెంబడిస్తే పదిహేను వందల కిలోమీటర్ అంటే సుమారుగా మూడు వేల రెండున్నర వేల కిలోమీటర్లు వాళ్ళు డ్రైవింగ్ చేసుకొని వస్తే ఒకరోజు ముందే వచ్చి రాత్రి అక్కడే ఉండి తిని లైన్లోకి సంఘం లోపల రావడానికి తెల్లవారుదాం ఐదు గంటలకే రెడీ సంఘానికి తలుపులు తెచ్చడానికి అన్న లైన్లో నుంచోని ఉంటే ఎంతమంది వెళ్తారు పర్లోకానికి కష్టంగా ఇప్పుడు మనకు కోపం వచ్చిందా ధైర్యం వచ్చిందా నీరసం వచ్చిందా గట్టిగా చెప్పాలా ఉండదుండ చెప్పాలా అంటే మనం ఎంత సరిగ్గా ఉండాలా ప్రవర్త చేర్చిగా పదిహేనేళ్ళు పోయిన వాళ్ళు ఐదు గురంటే మరి మన సంఘాలకు వచ్చే వాళ్ళ సంగతి ఏంటి అస్సలు నీరసన రావద్దు ఎందుకంటే మనకి ఈ సంగతి ముందే తెలిసింది అర్థమైందా నా మాట మీరు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇది ఇప్పుడే తెలిసింది నీకు అంటే అక్కడే పరిస్థితి ఎలాగో ఉందంటే మరి మన సంగతి ఏంటి దీనికి ఇంకొక మర్మం చెప్తాను మీకు ఇంకా కొంచెం నీరసం వస్తుందేమో సత్యం చెప్పాలి కదా లెప్పలు నేను లెక్క చెప్పద్దు నాకెందుకు లెక్క నేను చెప్పేసి పోతా ఏసు కృష్ణ భూమి మీద ఒక మాట అన్నాడు భూమి మీద స్త్రీలు కిరణ అందరిలోకి వ్యవహారం కన్నా గరుడు ఎవడు లేడు నిజమేనా దాని తర్వాత లేని ఏంటి ఇది గుర్తుండదు అది గుర్తుండదు మనకి అందుకని అడుగుతున్నాను ఆయనను ఈ వ్యవహారం పరలోకంలోకి పోతే ఈయన అందరికన్నా అత్యంత అల్పుడు ప్రభువా ప్రవక్త అంటున్నాడు యోహాను ఎందుకని అడగకపోయాడు బాప్ల పిచ్చి యోహాను తొమ్మిదేళ్లకి ఆ తల్లిదండ్రులు చనిపోతే అడవిలోకి పారిపోయి ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలు అక్కడే ఉన్నాడు ఎందుకని ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలు అక్కడే ఉన్నాడంటే ఏం తప్పు చూస్తే తప్పులో పడతాను ఏం తప్పు అంటే తప్పులో పడతాను ఏమి తినకూడదు నిండే పాపంలో పడతాను ఇవన్నీ పోగొట్టుకుంటాను అని చెప్పి భయపడి అడవికి వెళ్ళి పారిపోయాడు ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలు అడవిలో ఉండి మిడతలు తేనేది అన్నాడు మరి అలాంటి వాడే భూమి మీద స్త్రీలు కానీ అందరిలోకి గనుడు మళ్ళా మామూలు అయిన కాదు మరి ఈయనే పరలోకలు అందరికన్నా అల్పుడు అంటే ప్రభువా మరి మన సంగతి ఏంటి అంటే వర్తమానం ఎంత షార్ప్ ఇప్పుడు ఎంత కృప ఇచ్చింది మనకి 
బాప్పిల్ మించి యోహాను కన్నా దన్నిత దేవుడు మనకి ఎక్కువ ఇచ్చాడు ఇప్పుడు బాప్పిల్ మించి యోహాను పాతరి పొందిన పరిశుద్ధుడు ఏసు క్రీస్తు లేచి ఆయన కూడా లేచి అయితే ఇప్పుడు ఆ రక్తంలో మనం కడగబడి ఉన్నాం గమనించారా ఇప్పుడు భూమి మీద స్త్రీలు గనులు గనులు ఎవరు కాదండి రక్తంలో కడగబడిన వాళ్ళు గనులై ఉన్నారు అక్కడ ఒకడే గనుడు ఇప్పుడు రక్తంలో కడగబడే ప్రతి ఒక్కడు గనుడే దేవుని అమ్మారికి మహిమ గణత ప్రభావం కలుగును గాక కాబట్టి ఈ రోజు మీ జ్ఞాపకం చేసుకోండి దేవుడు యొక్క వాక్యం మన యొద్దకు ఎందుకు వచ్చిందంటే ఒకటి లోకల్లో కానీ మనం ఉంటే మనల్ని వేరు చేయటానికి రెండు మనం ఆల్రెడీ కానీ వేరు చేయబడి ఉంటే సంఘంలో ఉంటే నువ్వు సంఘ సభ్యుడివి కావు వధువులోని వాడు అని చెప్పుడు దేవుడు యొక్క వాక్యం వర్తమానం తెలియజేస్తా ఉన్నది మూడోది ఏంటంటే వధువు అంటే ఈ భూమి మీద ఏమి శాశ్వతంగా ఉండిపోవు నువ్వు పరలోకానికి వెళ్ళవలసి ఉన్నావు నాలుగోది ఏంటంటే నీ స్థానము ఇక్కడ కాదు పరలోకంలో ఇందా మీకు జ్ఞాపకం చేసినట్టుగా పంతొమ్మిదో అధ్యాయంలో మధ్య సుభాత పంతొమ్మిదిలో ఆడ పేదరు మాట్లాడుతున్నాడు ప్రభువా మాకున్న సమస్య వదిలిపెట్టి నేను కాలు వచ్చాం కదా మరి మాకేం దొరుకుద్ది నువ్వు మాకేమిస్తావు ఎందుకు అడగండి పేతురు పేతురు చూస్తా ఉండగా సిలో కొనేటి దగ్గర స్వస్థ పొందుకున్నాడు పెదస్థ కొనే దగ్గర స్వస్థత పొందుకున్నారు చనిపోయిన ఆ పాడి మీద వచ్చిన కుమారుడు స్వస్థ పొందుకున్నాడు వీళ్ళందరూ లేచి పొందుకుంటున్నారు అన్ని ఈయన అంటున్నాడు వాళ్ళు ఇలాగ వచ్చారు అలా స్వస్థ పొందుకుని పోతున్నారు మేమైతే అన్ని వదిలిపెట్టి నీ వెనకాలే వండి నువ్వు చెప్పి చేస్తున్నాం కదా మరి మా సంగతి ఏంటి అడగాల్సిన పాటేనా ఒక సేవకుడిగా అడిగాడు ఒక విశ్వాసి తనకున్నయని వదిలిపెట్టి దేవుని యొక్క వాక్యం వెంబడిస్తుంటే వానికి ఏమి దొరుకుద్దని విశ్వాస తరపు కూడా ప్రశ్న అడిగాడు అయితే అంటున్నాడు పేదరు పరలోక రాజ్యంలో పునర్జన్మ మందిరం ఒకటి పునస్థాప దిన మందు అక్కడ పన్నెండు సింహాసనం ఒక పక్కన పన్నెండు సింహాసనం ఇంకొక పక్కన ఇలా రౌండ్గా సింహాసనాలు వేస్తుంటాయి ఆ సింహాసనంలో ఇటు పక్కన మీకు ఎదురుగా పన్నెండు మంది ఇజ్రాయల్ గోత్ర పెద్దలు కూర్చుంటారు రూబియాడ్ దగ్గర నుంచి బెన్యామిన్ వరకు పన్నెండు మంది అక్కడ కూర్చుంటారు ఇటు పక్కన నీ దగ్గర నుంచి అచ్చట చివరి అపోస్తాయి పౌలు వరకు ఇటు పక్కన పన్నెండు మంది కూర్చుంటారు అప్పుడు మీరు వారికి తీర్పు తెలుస్తారు అంటే మీ స్థానం ఇక్కడ కాదు మీ స్థానం అక్కడ అని చెప్తా ఉన్నారు ఐమాన్ ఇప్పుడు ఆయన వధువు కూడా చెప్పేది అదే ఆయన వధువుకి అదే వాగ్దానం ఇచ్చిపోయాడు ఏం వాగ్దానం అంటే నేను మీకన్నా ముందరగా పైకి వెళ్ళి మీ కొరకు నివాస స్థలము సిద్ధపరిచి వస్తాను అంటే మన వాగ్దానం అనుకున్నదా పేతురు వాగ్దానం పేతురు కూడదా గిద్దేని వాగ్దానం గిద్దేని కూడదా ప్రజలాడు అంటే ప్రతి ఒక్కరికి దేవుడు ఆయన ఇవ్వాల్సిన వాగ్దానం ఇచ్చున్నాడు వారి వారి సమయంలో దేవుడు వారి వద్దకు వచ్చేవాడై ఉన్నాడు అందుకని ప్రవక్త ఒక వర్తమానం మాట్లాడితే ఇలాగ అంటాడు గాడ్ విల్ దేవుడు ఎవరెవరికైతే ఆయన అపాయింట్మెంట్లు ఇచ్చాడో వాటన్నీ ఆయన ఫుల్ఫిల్ చేస్తాడన్నాడు వాట్ ఆర్ ది అపాయింట్మెంట్స్ గాడ్ హాస్ గివ్ అండ్ హీ విల్ ఫుల్ఫిల్ ఇచ్ దేవుడు ఎవరికైతే ఏ సమయంలో కలుస్తానని చెప్పాడో దేవుడు ఆ సమయంలో వారిని కలిసే వారిగా ఉన్నాడు ఈ మ్యాన్ ప్రజ లాడ్ గమనించండి ఇప్పుడు దేవుని యొక్క సైన్యం అనగా ఇప్పుడు చూడండి గిద్యోని సిద్ధపరిచేవాడు కాదు ఈ మూడు వందల మంది ఎవరు సిద్ధపరిచారు నిజమేనా అసలు మీకు చెప్పేంత రోడ్ కాదు ఒక మాట చెప్తా ఉన్నా వలేస్తాం మనం చేపలు పడదామని చేపలేని ఇంకేమైనా పడతాయా అన్ని చేపలేనా చెప్పండి మీరే చెప్పాలి వినాలా కప్పలు చేపలు పాములు తేళ్ళు ఎండ్రకాయలు పురుగులు ఎన్ని పడా అన్ని పడతాయి మీరు అన్ని ఇంటి తెచ్చాయి అమ్మేసుకోవడం కూరడుకోవడం చేస్తున్నారా చెప్పాలా మీరు వాళ్ళు తీయగానే కప్పలు ఎగిరిపోతాయి అవునా బైస్ లోడ్ మీరు ఇంటికి ఏమేమి తెస్తారు అంతేనా అంటే వాళ్ళు వేసినప్పుడు కనిపించిన అన్ని కూడా ఇంటికి రావు యుద్ధానికి బయలుదేరిన అందరూ కూడా గిద్ద ఎత్తపడి లేరు సంఘానికి వచ్చే వాళ్ళు అందరూ ఎత్తపడతా ఉన్న అందరూ కూడా పరలోకాలు లేరు కరెక్టేనా అన్ని ఎక్కడికి పోయినా మనలో మనకి అది వాక్యమే కనిపిస్తుందా అంటే ప్రతి దానిలో దేవుడు మనకి రుజువు ఇచ్చాడు సాక్ష్యాలు ఇచ్చాడు ఇప్పుడు దేవుడు తన యొక్క సంఘాన్ని కూడా అలాగే సిద్ధపరుస్తూ ఉన్నాడు ఒక చిన్న ప్రశ్న వచ్చా మిమ్మల్ని దేవుడు తన వధువుని ఎప్పుడు సిద్ధపరుస్తున్నాడు ఏ సంవత్సరం చెప్పొచ్చు ఏ రోజు అన్నగా చెప్పొచ్చు మీరు ఎప్పటి నుంచి అయితే మీకు తెలిసి అప్పుడు చెప్పండి చాలు 
మేడ గదిలో ఆయన తనను తాను ఆత్మగా కుమ్మరించుకున్న దినం నుంచి వధువు నాయ సిద్ధపరుస్తూ ఉన్నాడు అవునా ఎందుకంటే మొట్టమొదటి సంఘం ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేయబడింది మేడ గదిలో మేడ గదిలో ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేయబడింది పరిశుద్ధ ఆత్మ వారి మీద దిగివచ్చాక మొట్టమొదటిసారిగా వాళ్ళ ఆత్మ నింపబడ్డాక ఆ నూట ఇరవై మంది మొట్టమొదటి సంఘ కాలంలో ఉన్న సభ్యులై ఉన్నారు అవునా ఇప్పుడు ఆ నూట ఇరవై మంది నడిపించింది ఎవరు ఏడు సంఘ కాలంలో ఉన్న దూతలు నడిపించింది ఎవరు నిజమేనా ప్రకటనగా ఐదు ఐదేళ్ళు ఒక మాట ఉన్నది ఏడు కమ్ములు ఏడు కన్నులు ఐదు ఐదు ఇంకా చదువుతున్నారా ఆరు చదువుదాం ఈజీగా ఉంటుంది కదా మనకి ఆ సింహాసనకును నాలుగు జీవులకును చదువుమ్మా వధింపబడినట్లుండిన గొర్రె పిల్ల నిలిచిండ చూచితిని ఆ గొర్రె పిల్లకు ఏడు కొమ్ములను ఏడు కనులను ఆ భూమి అంతటికి పంపబడిన దేవుని ఏడు ఆత్మలు ఇప్పుడు ఆ గొర్రె పిల్ల కనులు అంటే ఏంటి ఇంతకి ఓ వర్తమానం మీరు చదవలేదు దేవునికైనా వర్తమానం చాలా కొద్ది మందికి వచ్చిన ఆ పుస్తకం మా ఇంట్లో కూడా నాకు దొరకని ఇలా పుస్తకం దేవుని కృపబడి నేనే తర్జుమా చేస్తున్నా ఆ పుస్తకం మా ఇంటి ఒక్కడ కూడా లేదు ఆ పుస్తకం తీసుకెళ్ళిపోయారు అందరు ఎవరో దోషిత వాళ్ళు దొరికి తీసుకెళ్ళిపోయారు ఎందుకంటే ఆ పుస్తకం చివరిలో దశిన్ భాగాల గురించి చేసాం అది సంగతి పాసలు దొరకనీలా విశ్వాసం కనబడినీ ఇలా ఏంటి కారణం ఆ పుస్తకం ఎక్కడ చెప్పింది అడిగే ఒక్క పాస్టర్ కూడా ఎందుకో చెప్పన ఎందుకే దేవుని కన్ను ఎవరంటే ప్రవక్త అయి ఉన్నాడు అవునా ఇలా మాట్లాడుకుందా చూడండి ఇప్పుడు ఆ గొర్రె పిల్లకి ఏడు కొమ్ములు ఏడు కన్నులు ఉండను అంటే ఆ గొర్రె పిల్లకి ఉన్న ఏడు కన్నులు ఎవరు ఇప్పుడు కింద రాసి ఉంది ఆ కన్నులు భూమి అంతటికి పంపబడిన దేవుని ఏడు ఆత్మలు అంటే ఇప్పుడు ఆ కన్నులు ఎవరు ఆత్మలు ఆ ఆత్మలు భూమి మీద పంపించబడ్డాయి అంటే ఆత్మలు ఎవరు ఆ కన్నులు ప్రవక్తలు ఇప్పుడు ప్రవక్తలు ఏమైనారంటే దేవుడి ఆత్మలో భాగమై ఉన్నాడు నిజమేనా ఇప్పుడు ఇంకొక చిన్న ప్రశ్న కన్ఫ్యూజ్ చేయటం ఇలా క్లారిటీ కూడా కూడా చెప్తున్నా ఎన్ని ఆత్మలు ఉన్నాయి భూమి మీద రెండు దురాత్మ పరిశుద్ధాత్మ మరి ఏడు ఆత్మలు ఏంటి ఇది కదా ప్రశ్న ఈ ఏడు ఆత్మలు ఏంటంటే పరిశుద్ధాత్మ ఏడు భాగములుగా చేసి ఒక్కొక్క కాలంలో ఒక్కొక్క ఆత్మను బోధించే వాళ్ళ లోపల పెట్టినప్పుడు ఇప్పుడు మనం కలిగినది ఆ చిట్ట చివర ఏడో భాగమై ఉన్నది దేవుడు ఏడులో పరిపూర్ణుడై ఉన్నాడు కాబట్టి ప్రతి ఒక్క మర్మము ఈ సంఘ కాలంలో పరిపూర్ణం అవ్వవలసి ఉన్నది ఈ సంఘ కాలం అయిపోయాక ఇంకా మర్మము లేనే లేదు ప్రవక్త బోధించిన తర్వాత ఇంకొక మర్మము లేదు ఎందుకంటే ప్రవక్త పరిచర్య ఏంటంటే మర్మాలు మొత్తం ముగించటమే ప్రవక్త యొక్క పరిచర్య దేవుడికి ఉన్నది ఏడు కనులు ఆయన కొడు చేతిలో ఉన్న ఏడు నక్షత్రాలు ఆ గొర్రె పిల్లలకు ఉన్నది ఏడు కనులు మాత్రమే ఏడు కనులు ఏడు ఆత్మలు అయి ఉన్నాయి ఏడు ఆత్మలు ఏడు సంఘ కాలాలు ఉన్న దూతల లోపల దేవుడు పెట్టి ఉన్నాడు మొట్టమొదటిది పౌలో ఉన్నది చెట్ట చెట్టు ఈ కాల ప్రవక్తలో ఉన్నది నిజమేనా ఇప్పుడు ఈ ప్రవక్తలో ఉన్న ఈ ఆత్మ తర్వాత పరిశుద్ధాత్ముడే మళ్ళా తిరిగి సంఘాన్ని నడిపించాలా ఐమాన్ అంటే ఏడవ దూత బోర ఊదినప్పుడు దేవుని యొక్క స్వార్త మర్మాలు మొత్తం ముగిసిపోయినాయి ఇప్పుడు పరిచయం ఎవరు జరిగించాలి ప్రవక్త రంగమే చెల్లిపోగానే మళ్ళా తిరిగి దేవుడి యొక్క ఆత్మ నడిపించాలా ఏమాన్ ఇప్పుడు వచ్చిన మాట చెప్తా పాత నిబంధనలో చెట్టు చోరు పుస్తకం ఏంటి మలాకేనా మలాకి నాలుగో అధ్యాయం అయిపోయిన తర్వాత మత్తే వార్త బిగిన చేయడానికన్నా ముందు మధ్యలో ఖాళీ నాలుగు వందల ఏళ్ళు ఈ నాలుగు వందల ఏళ్ళు ఎవరు నడిపించారు మలాకియా దేవుడా గట్టిగా చెప్పండి అయితే మలాకి వర్తమానమే ఉంటుంది నా మాట మీకు అర్థమవుతుందా మలాకి వర్తమానం అయిపోలా రాయటం అయిపోయింది జరగటం అయిపోలా ఇప్పుడు మలాకి వర్తమానము లోకాస్వార్త ఒకటో పద్దెనిమిదిలో ఆ మలాకి నాలుగో అధ్యాయంలో చివరి భాగంలో సగం నెరవేరాలా నిజమేనా మళ్ళా మన కాలంలో పరిపూర్ణంగా నెరవేరాలా అంటే మన కాలం వరకు కూడా మలాకి పని చేస్తుంది అయితే మలాకి గ్రంథం రాసి ఆయన పరిచయం ముగించిన తర్వాత ఏసు క్రీస్తు భూమి మీదకి వచ్చేంత వరకు మళ్ళా దేవుడి దాన్ని మొత్తం నడిపించాలా మ్యాన్ ఇప్పుడు ఈ ఈ సంఘ కాలానికి ప్రవక్త రంగం మీద చనిపోయిన తర్వాత ఏసు క్రీస్తు రాకడు వచ్చి మనం తీసుకుపోయేంత వరకు మళ్ళా పరిశుద్ధాత్మ మనం నడిపించాలా ఎందుకంటే ఆయన మళ్ళా వచ్చి రెడీ చేయటం కాదండి ఏడు సంఘ కాలాల్లో ఆయనే మనం రెడీ చేస్తూ ఉన్నాడు 
ఆయన ఒక్క రోజు రెడీ చేయటం కాదు ఏడు రెండు వేల సంవత్సరాల నుంచి రెడీ చేస్తా ఉన్నాడు ప్రవక్త అంటాడు రెండు వేల సంవత్సరాల నుంచి దేవుని యొక్క ఆత్మ సంఘంలో ఉండి ఇదిగో నేను మీతో పాటు ఉన్నాను రుజువులు సాక్ష్యములు మనకి ఇస్తా ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఒక చిన్న గందరగోళం ఉన్నది ఇక్కడ మీరు అనుకున్నది కాదు ఇంకో గందరగోళం చెప్పండి ఇక్కడ కుమ్మరింపైన ఒక డాక్టర్ ఉంది విన్నారా కొద్దిమంది తెలిసే ఉంటుంది వాళ్ళు ఏమంటున్నారు ఇప్పుడు మేడగదిలో ఆయన ఎలా కుమ్మరించాడో మలాగా మళ్ళా అలా కుమ్మరిస్తాడు ఎక్కడా చికాగోలో ఆయన మీద కుమ్మరిస్తాడు ఆయన మనకు అందరికీ ఆత్మనిస్తాడు అప్పుడు మనం పరిపూర్ణలో అవుతామంటున్నారు ఇది ఎట్లాగా ఇదేంటి మళ్ళా కుమ్మరించడం ఏంటంటున్నాం మేడగదిలో ఏం చేశాడు ఆయన కుమరించాడా ఇప్పుడు అది ఎక్కడుంది ఆత్మ సంఘంలో ఉందా ఇప్పుడు దేవుడు ఎప్పుడన్నా సంఘానికి ఆత్మనిచ్చి మళ్ళా తీసేసుకున్నాడా అపోస్తులకి అధికారులు ఇచ్చి మళ్ళా తీసేసుకున్నాడా దేవుడు ఎంత గొప్ప దేవుడు చెప్పనా మీకు లూసిఫర్ ఎవరు లూసిఫర్ ఎవరు దేవుడి దగ్గర ఉన్న ప్రధాన దూతలో ఒకడు అవునా కింద పడేసిన తర్వాత దేవుడు వాడుకున్న అధికారం ఒకరన్నా తీసేసాడా వాడి దయ్యమని తెలిసినా కూడా వాడుకున్నది ఒక్కటి తీసేయండి దేవుడు ఆయన ఒక సంఘానికి ఇచ్చింది తీసేస్తాడా అంటున్నా అంటే ఇప్పుడు సంఘంలో ఆత్మ ఉన్నదా లేదా మళ్ళా ఆత్మరాటం ఏంటి మళ్ళా కొమ్మరింపు ఏంటి అర్థమవుతుందా వ్యక్తుల్ని రంగం మీదకి తీసుకురావడం కొరకు వాక్యాన్ని సంకరం చేయాలని చూస్తున్నారు ప్రవక్త అంటున్నాడు ఏదైనా తోటలో అవ్వేం చేసిందంటే ఇదిగో ఒక్కళ్ళు ఇక్కడ పెట్టింది ఒక్కళ్ళు ఎక్కడ పెట్టింది అన్నాడు ఆయన ఇటు తిరిగితేనేమో ఆదాం పాస్టి గారు ఇటు తిరిగితేనేమో లూసిఫర్ పాస్టి గారు ఎవరు తినాలి ఇప్పుడు ఈరోజు విశ్వాస స్థానం ఏంటి ఒకేమో చర్చిల పాస్ట్ గారు ఇంకేమో యూట్యూబ్ పాస్ట్ గారు యూట్యూబ్ పాస్ట్ గారా చర్చి పాస్ట్ గారా నాకు చర్చి పాస్ట్ కాదు ముఖ్యం నేను ప్రతి సంఘంలో పోయి చెప్తాను ఇక్కడ కూడా ధైర్యంగా చెప్తాను నా వీడియోలు కూడా మీరు చూడటానికి లేదు ఎందుకని దేవుడిని మీకు మీ పాస్ట్ గారిని ఇచ్చారు అంతే ఎందుకు చూడాలి మీరు నా గొర్రెలు నా స్వరం వినను మరి కాపరి దేవుడు ఇక్కడ ఎందుకు పెట్టినట్టు ఇప్పుడు ఈరోజు ఎలాగైపోయింది చెప్పన వర్తమాన సంఘాలు సంఘంలో పాస్ట్ గారి బోధించాక ఎమ్మటే ఫోన్ తీసుకొని మనం ఇంకొకటి ఫోన్ చేస్తాం ఇంకో పాస్ట్ గారి పాస్ట్ గారు మా పాస్ట్ గారి బోధించారు కరెక్ట్ అని అంటాడు ఏ మీ వాడికి ఏమి తెలియదు ఫోన్ అంటాడు ఆయన అయిపోయా అదే అంటే ఏమి తెలియపో దేవుడు ఎందుకు పిలుస్తాడు పేదరికి మొత్తం తెలుసా తెలీదా ఏమి తెలియదు ఆయన పిలుచుకోవాలా నోవాకి ఎంత తెలుసు వాక్యం ఏమి తెలియదు ఆయన దేవుడు పిలుచుకోవాలా వాడుకోవాలా మరి అంతకన్నా మనం ఇంకా తక్కువ వాళ్ళమే ఇప్పుడు అంతేకాలంలో దేవుడు యొక్క సేవకులుగా పిలవబడుతున్నామంటే ఏమీ తెలియకుండా ఎవడు రాడు ప్రవక్త ఒక మాట అన్నాడు అంతేకాలంలో సేవ చేయటం అంటే దేవుడు వాళ్ళని తల్లి గర్భంలోనే అభిషేకించున్నాడు అంటే ఏ ఒక్కడు తక్కువ కాదు రెండోది ఏ ఒక్కడికి మొత్తం తెలిసింది లేదు ఏ ఒక్కడికి నాకు అసలు ఏమీ తెలియదు అన్నది లేదు దేవుడు ఒక దేవుడు ప్రవక్త అంటాడు వర్తమానంలో నీ సంఘ కాపరి బలిపీఠం మీద నడిచి వెళ్ళినప్పుడు బలిపీఠం వెనక నిలబడినప్పుడు దేవుడు అతనికి తాజా అభిషేకం ఇస్తాడు ఇక్కడున్న సంఘానికి ఏం బోధించాలో దేవుడు కాపరికి ఇస్తాడు యూట్యూబ్లో వాడికి ఏమి ఇస్తాడు ఎవడుగా యూట్యూబ్లో మనం ఏ వీడియో ఉంటాం తెలుసా నాకు నచ్చింది వింటాం మనకి అవకాశం ఉందిగా కానీ సంఘంలో చచ్చినట్టు చెప్పింది అలా మనకి ఇది నచ్చదు అది నచ్చదు ఎందుకంటే టైటిల్ బడితే మనం చదువుతాం అంతేనా అన్ని చూడంగా వీడియోలు ఏ వీడియో చూస్తాం కాంట్రవర్సీ ఆయన తిట్టేది ఈయన తిట్టేది అబ్బో మామూలుగా ఉంటుంది వేలకు వేలు పోతుంది బైబిల్ చదవండి ఎంతమంది చూస్తారు ఆ వాక్యాన్ని అబ్బే ఇదేంది నా అంతే ఇంకా వీళ్ళు పాతకాల వాళ్ళలాగా ఉన్నారు మరి ఏం చేస్తాం మేము బైబిల్ ఆగిపోయాం అదే లూయ కాబట్టి మాట మీకు గమనించండి దేవుడు తన సంఘాన్ని ఎలాగ సిద్ధపరుస్తున్నాడు అంటే గిద్యోను సంఘానికి ఇప్పుడు నాయకుడు ఇప్పుడు దేవుడు ముందు వచ్చి నాయకుడు సిద్ధపరుస్తున్నాడు ఆ తర్వాత సంఘాన్ని సిద్ధపరుస్తున్నాడు ఈ సంఘంలో దేవుడే ఫిల్టర్ చేసుకుంటూ వస్తా ఉన్నాడు దేవుడు నా మనకి మహిమ కలుగుని కాక ఇప్పుడు ఈ ఫిల్టర్ చేసిన ముప్పై రెండు వేల మందిలో నుంచి మూడు వందల మందిని తయారు చేసింది ఎవరు అవునా 
మరి మొట్టమొదటి సంఘంలో ఆత్మను కుమ్మరించుకొని ఈ చిట్ట చివర సంఘ కాలంలో వధువు సిద్ధపరుచుంది ఎవరు ఆయన అప్పుడే వచ్చాడా ఇప్పుడు మళ్ళా రావాలా అప్పుడే వచ్చి సంఘంలో ఉన్నాడు ఎలాగంటారా ఎక్కడుంది మనకి ఏడు దీప స్తంభాలు లేదు ఎక్కడ ఎక్కడ వెనకాల ఉందా పర్వాలేదు మీకు తెలుసు కదా బైబిల్ చెప్తా ఉన్నది ఏడు దీప స్తంభాల మధ్య సంచరించేవాడు ఆయన ఎక్కడున్నాడు ఇప్పుడు వినబడలేదండి చాలా జాగ్రత్త చెప్పండి నా సమాధానం ఏడో సంఘ కాలం అయిపోయేంత వరకు ఆయన కిందే ఉన్నాడు షూర్ అంటే ఇప్పుడు ఎక్కడ ఏసు క్రీస్తు కిందే ఉన్నాడా ఇప్పుడు ఆయన కింద ఉన్నది దేనికి వధువుని సిద్ధపరచడానికి వధువు సిద్ధపడి రెడీ అయిపోయిన తర్వాత ఇక ఆ భూమి మీద ఉండదు ఆయన భూమి మీద ఉండడు ప్రకటన గ్రంథం నాలుగో అయితే మొదటి వచ్చిన ఏంటి బైబిల్ తెరవదు చెప్పండి ఈ సంగతులు జరిగిన తర్వాత ఇదిగో నేను చూడగా పరలోక మందు ద్వారం తెరవబడను మొదట నాతో మాట్లాడిన వారు ఇక్కడ పైకి ఎక్కిరమని కేక వేయగా నేను ఆత్మను వస్తున్నాయి వెంటనే పరలోక కొనుబోబడుతుని ఇదేంటిది ఈ సంగతులు ప్రవక్త అన్నాడు ఈ సంగతులు జరిగిన తర్వాత అనగా ఏడు సంఘ కాలములు అయిపోయిన తర్వాత ఏడు సంఘాలు అయిపోయిన తర్వాత వధువు పైకి వెళ్ళేదిగా ఉన్నది ఏడు సంఘాలు పై అయిపోయిన తర్వాత ఆయన ఇక్కడి నుంచి పైకి వెళ్ళేవాడిగా ఉన్నాడు అది లూయా ఏడు సంఘాలు అయిపోయిన తర్వాత దేవుడు వ్యవహాన పైకి ఎక్కి రమ్మంటున్నాడు అప్పుడే ద్వారం తెరబడి ఉన్నది అంటే అక్కడ వాక్యం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు సంఘ కాలాల నుంచి మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడో మాట్లాడుతున్నాడు వధువుని ఎలాగ పిలుస్తాడో మాట్లాడుతున్నాడు వధువుని ఎలాగ తీసుకెళ్తాడో కూడా మాట్లాడుతున్నాడు అలా లూయా దాని అర్థం ఏంటంటే ప్రతి సంఘ కాలంలో ఆయనే ఉన్నాడు ఏమాన్ ఇప్పుడు ఏడో సంఘ కాలంలో మాట మనం చదువుకున్నాం ఆమెనని వాడు సత్యసాక్షియు నమ్మకై దేవుని దృష్టికి ఆది అంతమైన వాడు చెప్పు సంగతులు ఏమనగా ఇప్పుడు ఏడో సంఘాల దూతో నేరుగా ఆయనే మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఆమెనే వాడు ఆయనే కదా సత్యసాక్షి ఆయనే కదా నమ్మకమైన వాడు ఆయనే కదా ఆయనే మాట్లాడుతున్నాడు ఇప్పుడు ఆయన ఇప్పుడు దూత చెప్తాడు ఇదిగో దూత ఇలా రాయి అనికి వ్యవహాన్ని ఇలాగ రాయి వైజ్ లాడ్ ఎటువంటి దేవుడు అండి మనది అంత గొప్ప దేవుడు అండి అయితే గమనించండి దేవుడైన దేవుడు యొక్క ఆశ్చర్యమైన క్రియలు ఎలాగ ఉంటాయి అంటే ప్రకటన గంధ ఒకటో అయితే పద్దెనిమిది వచ్చిన ఒక మాట ఉన్నది ఆయన కుడి చేత ఉన్నాయా కుడి చేత ఏ నక్షత్రాలు ఉన్నాయి ఈ ఏ నక్షత్రాలు ఎవరు మీకు తెలిసిన ఎల్కేజీ పేసలు అయినా కూడా చెప్పండి నన్ను కొంచెం భరించండి ఏడుగురు దోతలేనా అవునా ఈడు వర్తమానికులేనా ఇప్పుడు దేవుడు ఉత్తరాలు రాయమంటే నీళ్ళకేనా చాలా జాగ్రత్తగా ఉన్నాడు వీళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారు ఎవరికి ఉత్తరాలు రాయమంటున్నాడు కుడి చేతిలో ఉన్న ఏడు నక్షత్రాలకు ఉత్తరాలు రాయమంటున్నాడు వ్యూహాన్ ఇక్కడ ఉన్నాడు వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నారు ఈయన ఇక్కడ ఉన్నాడు యోహాను ఆ దోతకి ఎలా చెప్పంటున్నాడు ఇదేంటిది మొదటి దోతకి యోహాను ఎలా జాయి రెండో దోతకి ఎలా రాయి వీళ్ళు ఇక్కడే ఉన్నారు ఈయనే చెప్పచ్చుగా రెండోది ఈయన చెప్తా ఉంటే వీళ్ళకి కనబడదు వీళ్ళకి కనబడుతుంది ఎంత బాగుంది దేవుని యొక్క వాక్యం అంటే అందరికి అర్థం కాదు అందరికి వినబడితే అందరికి అర్థం కాదు అవునా పౌలు దమస్ మార్గాన్ని పోతున్నప్పుడు ఐదు కిలోమీటర్ దూరంలో ఉన్నప్పుడు దేవుడు యొక్క ఆత్మ వచ్చి దేవ దేవుడు నేరుగా వచ్చి పౌలు సంధించినప్పుడు బైబిల్ యొక్క రెండు మాటలు రాశాడు అపోస్టల్ని పౌలు సాక్షి చెప్పేటప్పుడు రెండు సార్లు రెండు రకాలుగా చెప్పాడు దాని డినామినేషన్ పెద్దగా పట్టుకున్నారు వాళ్ళు ఏమన్నారండి ఒకసారి ప్రవక్తని ఓహియో నది దగ్గర ఆయన బాప్తిజం ఇస్తున్నప్పుడు ఒకసారి ఏమో ఐదు వందల మంది అన్నాడు ఒకసారి ఏమో ఐదు వేల మంది అన్నారు నాలుగు వందల మంది ఐదు వేల మంది అన్నాడు అన్నారు రెండోసారి ఒకసారి పదిహేడు వ్యక్తి అన్నాడు ఒకసారి రెండు వందల ముప్పై ఏడు వ్యక్తి అన్నాడు అన్నాడు ఆయన ప్రవక్త అయితే తప్పేలా చెప్తాడు అన్నాడు చాలా మంచి కోసినే అక్షరం చంపును ఆత్మజీవింపు చేయను అయినా పర్వాలేదు వాళ్ళు అడిగారుగా సమాధానం మనం చెప్పాలిగా సమాధానం ఎక్కడి నుంచి చెప్పాలి మనం బైబిల్లో చెప్పాలి ప్రైజ్ లాడ్ ఇప్పుడు అపోజిషన్ పౌలు అక్కడ మాట్లాడతారు రెండు సార్లు సాక్ష్యం చెప్పాడు ఆ సాక్షిలో మొదటిసారి ఏమన్నారంటే అక్కడున్న వారు వెలుగుని చూసారు స్వరం లేదన్నాడు రెండోసారి ఏమన్నాడు స్వరం వినున్నారు వెలుగుని చూడలేదన్నాడు మరి పౌలు తప్ప పౌలు తప్పేది బ్రహ్మం తప్పే ఎందుకంటే పౌలు చెప్పలేదా బ్రహ్మం చెప్పలేదా బ్రహ్మం ఏమంటున్నాడు పౌలు శిక్ష పడితే నాకు శిక్ష పడుద్ది అన్నాడు అయిపోయాడు ఆయన ఏం బోధించాడో నేను అదే బోధించాను అన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ వాళ్ళు ఏం చెప్పారు అన్నది కాదు వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే దేవుడు నాతో మాట్లాడాడు అన్నది అక్కడ మెయిన్ పాయింట్గా వాళ్ళు చెప్పుకున్నారు తడబాటు కలగటము మానవ సహజము ఎందుకంటే వారిలో తప్పులు ఎదికి వాళ్ళు నమ్మకుండా ఉండటానికి దేవుడు కొన్నిసార్లు వాళ్ళు తడబడేలాగా చేస్తాడు ఎందుకంటే ఈ కాల ప్రవక్త మీకు తెలుసు నాలుగు మొదలు బోధించాడు ఆయన గుర్తుందా మీకు బోధించినప్పుడు ఏం చెప్పాడు ఆయన అన్ని తప్పులు చెప్పాడు ప్రవక్త అండి తప్పులు చెప్పడం ఏంటి తర్వాత ఏం చెప్పాడు ఎమ్మటే
ఇప్పుడు దేవుడు ఒక దూతలని సరిచేసి ఇలా చెప్పమన్నాడు అది తీసేయండి ఇది నోట్ చేసుకోండి అన్నాడు అది నిజమైన దేవుని యొక్క సేవకుని పిలవబడిన సేవకు లక్షణం నువ్వు తప్పు చెప్పినప్పుడు దాన్ని తెలుసుకున్నాక దాన్ని సరి చేసుకోవాలి ఇప్పుడు కొద్దిమంది సేవకులు ఏం చేస్తారంటే వాక్యంలో చూపించిన వర్తమానంలో చూపించిన నో 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 ఆయన చెప్పాడు మేము ఇంకింతే ఇప్పుడు చెప్పినోడు పోయాడు అనుకుందాం తప్పు చెప్పి వాడు సరి చేసుకోవాలా సరి చేసుకుంటాడు అని అన్నాడు సరి చేసుకోవాలా చనిపోయాడు ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం విన్నోళ్ళు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు లేదు మా పాస్కర్ ఏం చెప్పారు మేము అలాగే ఉంటాం అంతేనా ప్రవక్త ఏం చెప్పాడు నాకు వద్దు మా పాస్కర్ ఏం చెప్పారు నాకు కావాలా మీ పాస్కర్ ఏంది నా పాస్కర్ ఏంది మనకు అందరూ ఒకటే కదా పాస్కర్ గారు ఆయన ప్రభు నేసు క్రిస్తు కదా ఆయన వాక్యం కాదా మొట్టమొట బైబిల్ చెప్పాలా దాంట్లో ప్రవృత్తి చెప్పాలా దాన్నే మనం చెయ్యాలా ప్రాణం పోయినా దాన్ని దాటి బయటికి రావద్దు నేను చెప్పినా పక్కన పెట్టండి ఇంకోటి చెప్పినా పక్కన పెట్టండి బైబిల్ చెప్పినా వర్తమానం చెప్పినా దాన్ని దాటి బయటికి రావద్దు ఈరోజు మన పని ఏంటి తెలుసా నన్ను చూడొద్దు నేను చెప్పేది చూడొద్దు ముందు వాక్యంలో చూద్దాం ఆ తర్వాత వర్తమానంలో చూద్దాం రెండు సరిపోతే అదే మనం చేద్దాం అసలు నన్ను చూడటం మానేయండి ఇప్పుడు కొత్త బోధ తెచ్చారు మీరు పాలు గారు బోధ ఓరి దెయ్యమ నాకు బోధే లేదు నా బాధ ఒకటి ఉంది బాధ ఏంటో తెలుసా అపోస్తల బాధ దగ్గర రాని ఇప్పుడు మనం చేస్తున్న పని ఏంటి వాక్యం చూడు వర్తమానం చూడు ప్రజలోడ్ నువ్వు వాక్యం వర్తమానం చూసినప్పుడు నిన్ను తప్పించేవాడు ఎవడని ఉంటాడా నిన్ను పడగొట్టేవాడు ఎవడని ఉంటాడా ఎన్ని రకాల అపవాది యొక్క క్రియలు వచ్చినా నిన్ను పడగొట్టేవాడు ఎవడు ఉండడు కాబట్టి జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి వీటన్నిటి తర్వాతే దేవుని యొక్క సైన్యం సిద్ధపడుతుంది వాటన్ని దశలు దాటాలి అన్ని తట్టుకోవాలి ఇబ్బందులు తట్టుకోవాలి సోదలు తట్టుకోవాలి నిందలు తట్టుకోవాలి తప్పు డాక్టర్లు తట్టుకోవాలి ఇవన్నీ దాటాకే దేవుని యొక్క రాజ్యం రెడీ అవుతుంది అప్పుడు దేవుడు వాళ్ళని వాడుకుంటాడు అప్పుడు దేవుడు వాళ్ళని తీసుకుపోయేవాడిగా ఉంటాడు ఈ రోజు ఇదిగో మనము ఇక్కడ దాకా వచ్చున్నాం గాడ్ బెస్ట్ దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించను గాక ఇది మొదటి భాగం అయింది రేపు మనం కొనసాగించుతాం షాలోం